പ്രൈസലോ ഭവനത്തെ ഉള്ള ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്രകുളങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാകരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടുവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠത വരെ ജീവനോട് ശിക്ഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന തോന്നുന്ന ശബ്ദത്തോടും കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൊള്ളുകയേൻ പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ എന്ന ഈ നാട്ടു നടപ്പ് പേരറിയപ്പെടുന്ന ദാസൻ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ഈ ലോകത്ത് ജീവിപ്പുള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് കൊടുത്തു ജനനം മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിനം വരെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ദാസിനെ ദൈവം നടത്തിയതിനായി ദിവ്യദേശ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ മീ സ്ഥലം സ്ഥലത്ത് തനിക്ക് ആ മീ ജനിക്കാനും വളരുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് കൃപ നൽകി കത്താൻ സമയമായപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിനെ താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താൻ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ലഭിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ മെതുക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയം ആ മേ ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലവടി കുഞ്ഞു ചാൻ പാസ്റ്റർ പ്രിയ ദാസനെ ഓർക്കുന്നു ഈ കുടുംബവുമായി വളരെ അടുപ്പവും ബഹുമാനമുള്ള ദാസൻ ആ വേർതനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ദാസൻ നമ്മുടെ കുടിവെമ്പരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദുഃഖാർത്ഥരായ വാത്സല്യ കുടുംബവാസികൾ ഈ ശുശ്രൂഷ രീഡി ചെയ്യുന്ന സഭ പാഷ ബഹുമാനിയ പാഷ മാത്യു വറി സബറികൾ വമ്പയേർന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ വമ്പനം അറിയിക്കുന്നു നാം വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെയും സ്നേഹിക്കുന്ന വാത്സല്യ കുട്ടച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വീട് തലവടിയാണ് തലവടി ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി ദീർഘനാളുകൾ കഴിയുന്നു കുട്ടിച്ചനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശാമ്പനും സൗമ്യനും മറ്റെടുത്തിയാട്ടങ്ങളോ മറ്റു കോപശീലങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വളരെ സൗമ്യമായി എല്ലാവരോടും ഇടപെടുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം സഭാഹോളി വന്നാൽ വളരെ ഭയത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചും സാക്ഷിച്ചും ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചും ദൈവദാസന്മാരെ ബഹുമാനിക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവർക്ക് വേണ്ടതായ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ നല്ല ഉടമയായിരുന്നു നാം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പ്രിയപ്പെട്ടവന് വന്നു ഭവിക്കും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയും ശാൻമോൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യത്തില്ല ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവന്റെ മരണം ഒരു നിരീശ്വരവാദി പണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ധിക്കാര രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പക്ഷേ മരണദൂതൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും അവിടെ വിജയിച്ചില്ല താൻ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും എത്ര പാർശ്വമാരായാലും സാധാരണക്കാരായാലും നാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാള് ഈ ബോട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് ഒരു ജോലി തിരക്കിൽ ഒരു സഹോദരി തന്റെ വീട്ടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയി തനിക്ക് ഏക ആശ്രയം ഒരു മെഴുകുതിരി മാത്രമാണ് തന്നെ കാണാൻ പലരും വന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരി അവരോട് പറഞ്ഞത് ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ ഐസ് ക്ഷണികമാണ് ഏത് നിമിഷവും അണിയും അതിന് മുമ്പേ എന്റെ ജോലി തീർക്കണം മനുഷ്യ ഐസ് ക്ഷണികമാണെന്നും ഈ ക്ഷണിക ഐസിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ നാം ആരും തുനിയരുത് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കല്ലറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചില പറയും മരിച്ചാൽ തല തക്കോ വടക്കോ അത് ഏതുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് വേദപുസ്തക ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ് 
മരണാനന്തര ജീവിതം അത് യുഗായുഗം എന്നുള്ള ദീർഘനാളുകൾ അവന് അവസാനമില്ല ഈ അവസാനമില്ലാത്ത നാളിലേക്ക് നാം എല്ലാവരും മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുകയാണ് എന്നൊരു സ്നേഹിതനായ പാശ്ചാത്യാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മല്ലപ്പള്ളിക്ക് സമീപത്തൊരു വീടൊക്കെ വെച്ച് അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ തലയെന്ന് അദ്ദേഹം അറ്റാക്കായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം അവിടെ അവസാനിച്ചു എത്രയോ ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷ ഓർക്കപ്പെടുത്ത അവസാനിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവനും ആയുസ് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതേ ബൈബിൾ പ്രകാരം എഴുപത് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് ഈ വർഷം വരെ ജീവിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം വെച്ച ആയുസ് അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉറ്റവർ ഉടയവർ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയാതെ നെടുവിർപ്പെട്ടും സൂമിലൂടെ ദൂരവേ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ട് സങ്കടം കടിച്ചമർത്തിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ കോവിഡ് അവിടെ വെക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെയായ പൗലോസ് പറയുന്നു ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭമാണ് ഇതൊരു ലാഭമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പൗലോസിലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദുഃഖാർത്ഥരായ പാലിസിലിയ ലീലമ സഹോദരരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ തലവടി സഭയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയരാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ നിലയിൽ ജീവിതം നയിച്ചു പോകുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കുട്ടച്ഛനുമായിട്ട് തലവടിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും എല്ലാ സമയത്തും തലവടി ഞാൻ കാണത്തില്ല എങ്കിലും ചില യാദൃശ്യ സമയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ചില നിമിഷങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കിട്ടിട്ട് പിരിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ പകൽ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് അരിപ്പാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതേ പോകാൻ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നു ഭക്തനായ യഹോബ പറഞ്ഞത് യഹോബ തന്നു യഹോബ എടുത്തു യഹോബയുടെ മാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ മകളായി മകനാ ജീവിച്ച് നല്ല അന്ത്യം പ്രാപിപ്പാനായി ഈ അടക്ക ശുശ്രൂഷ അതിന് കാരണമായി തീരട്ടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണ് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹമായി പ്രദമായി തീരേണ്ടതിന് സർവ കൃപാലുമായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാലശില്ല കുടുംബത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനിയ പാസർ മാത്യു പറി സബറുകൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അഭിഷേകവും ആത്മബലവും പകർന്ന് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊയർ ഒരു ചെറിയ സിംഗിൾ സോങ് പൗതിരവി ആശ 
സമ്മതനുസരിച്ച് മണിയേറ്റ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ഈ ബോഡി അവിടേക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആ കരുതി സഹകരിക്കണം എന്ന് വിശേഷാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിചയനായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ജോണച്ചാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അനുശോചനം പറയും ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു വളരെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി പഠനത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ആളുകളും വിവിധ തുറകളിലേക്ക് പ്രവർത്തനത്തിനായും ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും പോവുകയും പിന്നീട് പരസ്പരം കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വിരളമാവുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടച്ചനെ വീണ്ടും പഠനത്തിന് ശേഷം കാണുന്നത് ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയുടെ മരണസമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളായി 
ദീർഘനാൾ ഒരുമിച്ച് വാർക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഓടി നടക്കാനും പന്ത് കളിക്കാനും ആ കാലങ്ങളിൽ ഉള്ള വിനോദങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെ അവസരം ലഭിച്ചത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ഭവനത്തിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഉദിമൂട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി പ്രിയപ്പെട്ട ഭവനത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന സഹധർമ്മിയെയും മക്കളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു സന്തോഷമുള്ളത് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് മരണം എല്ലാവർക്കും ദുഃഖകരമായ അനുഭവമാണ് അതേത് പ്രായത്തിലായാലും ദുഃഖമാണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രിയ സഹോദരനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖമുണ്ട് അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ പലരെയും കാണാൻ ഇനിയും കഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഭാരമുണ്ട് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഭാരമാണ് എന്നാൽ ആ ഭാരമൊക്കെ മാറും നിത്യമായ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാമെന്നുള്ള ഭാ ഒരു സന്തോഷം ഒരു പ്രത്യാശയം നമ്മൾക്കുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ എനിക്ക് അതീവ ദുഃഖമുണ്ട് ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദര കുടുംബങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും അറിയിക്കും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യാശയോടെ ഇരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മയെല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ അവസരം ഒരുക്കുവാനുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോണിച്ച മുട്ടുമണ്ടൽ ചർച്ച വന്ന് സന്തോഷമുണ്ടെന്നായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവിടുത്തെ ജോലിയുടെ രാജി വെച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കാൻ സജീവമായി സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ ദാസനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുട്ടിച്ചാൻ ലോകത്ത് മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല സഹധർമ്മിക്കില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ നിശ്ചയം കർത്താവിൻ്റെ തായിക്കുന്ന ആ സമയം നമുക്കാർക്കും അതറിയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സ്തോത്രം എങ്കിലും ദീർഘനാൾ തനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി സംബന്ധമായൊക്കെ ആയിരിപ്പാനിടയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറിയ ദീർഘനാൾ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ആമെ ക്യാമ്പസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസിൻ്റെ ആ നിലവാരത്തിലൊക്കെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആത്മീയ തലത്തിലൊക്കെ നല്ല നിപുണത നേടിയ ഒരു ദേവദാസനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംഹഭാഗവും തലപടി ഭാഗങ്ങളിൽ ആമി ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കോവിഡ് സമയത്തൊന്നും ഈ വീട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവുമായി ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ഭവനത്തിലെ സഹോദരന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മൂത്ത ദാസനായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെപാട് ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം കഴിഞ്ഞ നാളിലൊക്കെ കുട്ടച്ചാൻ പല സഭ സംസ്ഥാനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേകർക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന മൃതദേഹമാണ് നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് കുട്ടച്ച കേൾക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഉച്ചഭാഷണിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുമൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം താൻ എടുത്ത ബൈബിൾ നമ്മളും അത് ഏന്തി അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ദൂതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നത് വചനം 
അതിന് ശരിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ വ്യക്തിജീവനോടെയും കടമയാണ് ഈ രണ്ട് വർഷം നമ്മളെ കോവിഡ് മഹാമാരിയാലൊക്കെ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടിയച്ഛനെ നമുക്കൊന്ന് കാണാനും ആമേ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം നോക്കിക്കേ എത്രയോ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്ക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വചനം പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തനോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് എഹോവയോട് ചേർന്നിരിക്കാനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം നിരന്തരം കർത്താവിനോട് വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു നിരന്തരം വസിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനിടയിട്ടത് ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ കരയണമെന്ന ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആമെ കരച്ചിലും മുറവിളിയും നിലവിളിയും ആമെ ഒറ്റപ്പെടലും ഒക്കെയും ഉണ്ടായത് നിരന്തരമായി ദൈവത്തോടു കൂടി വസിച്ച് പോകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറ്റി അത് ഒന്നാം മാതം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നോട്ടസ്റ്റമെൻറ്റിൽ പുതിയ ആദാമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പഴയ ആദാം മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അനേകരെ കരയിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം മാതാമാകുന്ന ക്രിസ്തു അനേകരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് പ്രിയ കുട്ടച്ചായൻ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും ക്രൈസ്തവൻ്റെ പ്രത്യാശ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആമെ കർത്താവിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് സമാശ്വാസങ്ങൾ നിറയ്ക്കി മാറാകട്ടെ പ്രിയ ലീലമാമയും പ്രിയ ജോഷ മോനെയും പ്രിയ മറിയം മോളെയും പ്രിയ തെരേസ മോളെയൊക്കെ കഥ സഹായിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ലാലിച്ചാനെയും മാതിച്ചാനെയും സണ്ണിച്ചാനെയും തമ്പിച്ചാനെയും ഒക്കെ കർത്താവ് ആശു സഹോദരിമാരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് വരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആമെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തലട മടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ഈ ബോഡി ആമെ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതപ്രകാരം നമുക്ക് മര്യാറ്റ് ഇപ്പോഴോ ശരി അതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ സിസ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് മതി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് മണിയേറ്റ കൊണ്ട് താങ്ക് യു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുഃഖം കുടുംബ വേർവാട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖകരമാണ് മരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖകരമായിരിക്കുമല്ലോ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് പിതാവിനെ ഞാൻ കണ്ട് പരിചയമില്ല എങ്കിലും ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല നല്ല അടുപ്പമാണ് ഒരു വീട് പോലെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ സണ്ണിച്ചായനും മാതിച്ചായനും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഒത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇടപെടുകയും പ്രിയ പിതാവിയുടെ താമസത്തിന് വന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങാണ്ട് ഞാൻ മാതാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തോടെ എൻ്റെ ദുഃഖം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു വാർഡൻ പതിനാറാം വാർഡിൻ്റെയും എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളും ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയും താങ്ക് യു വാർഡ് മെമ്പർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തലടം വണക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഈ മുട്ടുമണ്ണ് പ്രദേശത്ത് കർത്താവെ ഈ മണ്ണിലെ കുടുംബത്തിന് തനിക്ക് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെടാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു സമയമായപ്പോൾ കർത്താവെ അറുപത്തിനാല് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താൻ പ്രിയം വെച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് കരയേറി പോകാനിടയായി തീർന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരികേ എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അധികം നാളുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങളതിൽ പ്രത്യാശിക്കുന്ന അതാ കർത്താവെ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നന്നായി ഭംഗിയായിരിപ്പാൻ കൃപ നൽകണം സഹദ്രമണിയായിരിക്കുന്ന പ്രതാസിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് തീരാ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ണുതിരി ഞങ്ങളെ തൂവരുത്തുന്നത് വലിയ ദൈവം കൂടെയുള്ളതിനായിസ്തോ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും പ്രിയദാസൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് വരുവാനുള്ള ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളും സമയത്ത് വരാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ കർത്താവ് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ബോഡി കർത്താവ് മനിയാറ്റ് കർത്താവ് ഓഡിറ്റ് കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സെമിത്തേരിലും പോകേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ
വരാൻ വിശേഷം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഉൾക്കോയർ ഒരു പാട്ട് പാടാമോ
ഹലോ പവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ശേഷം നമ്മൾ മനിയാറ്റ് ആരിത്തിലോടി ഈ ബോഡി കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു തുള്ള ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ദൈവം ഭംഗിയായി ദൈവാത്മാവ് ചെയ്യട്ടെ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോഡി സെമിത്തറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ മോർച്ചിൽ നിന്ന് ഈ ബോഡി പുറത്തെടുക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പെട്ടിയിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെമിത്തറിയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം സഹകരിക്കണം ശേഷം ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്തവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അനുശോചനത്തിനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് സമയങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നു കുറ്റിയിലെ അനിയൻ ചാൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് രണ്ട് വാക്ക് കുറ്റിയിലെ അച്ഛങ്ങൻ ചാൻ ഓക്കെ കുറ്റിയിലെ അച്ഛൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ഹലോലിയ മിഷൻ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ രാമചാസി ഫിലിപ്പ് പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ യാത്രാമംഗളം നേരുവാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏകൃതാവായ ഈശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു കുടുംബമാകുന്നു മണ്ണിൽ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയും ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുവാൻ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങൾക്കുമിടയായി എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും തികഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സ്വാർത്ഥകമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയ കൂട്ടത്തിൻ്റെ വേർപാടിലെ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന സഹോദരി പ്രിയ മക്കൾ കുടുംബാംഗൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം പ്രത്യാശയോടുകൂടി അംഗീകരിക്കുവാനും സന്തോഷത്തോടുകൂടി അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനത്താൽ അഹൃദയങ്ങളെല്ലാം നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ്റെ മേലും മരണത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ മകൻ്റെ വേർപാടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിപ്പാനും കർത്താവേ നിൻ്റെ മക്കളോട് ചേർന്ന് ആശ്വാസം പങ്കിടുവാനും പ്രത്യാശ പങ്കിടുവാനും നീ ഇടയാക്കിയ വലിയ കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവി പാപം മൂലം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മരണം കടന്നു വന്നുവെന്ന് തിരുവചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേർപാട് ജീവനോടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എത്ര ദുഃഖമുള്ളതാകുന്ന ദുഃഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത അവർ നടിയുന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവി നിൻ്റെ മകളെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കട്ടെ വരും നാളുകളിൽ നീ നായകനായി നടത്തിപ്പുകാരനായി കൂടെ ഇരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ പ്രിയ വൈദങ്ങളെ മൂന്നുപേരെയും കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളെ നീ പിതാവായി ആലോചനക്കരായവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ലെന്നും ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോളം കൂടെ ഇരിക്കാമെന്നും തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അവിടുത്തെ നിരന്തര സാന്നിധ്യം പിരിയാത്ത ബന്ധം 
ആ ഭവനത്തോടുകൂടി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓർക്കുവാൻ അനേക നല്ല കാര്യങ്ങളും പിൻപറ്റുവാൻ ധാരാളം നന്മ നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ച് കർത്താവെ താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താൻ ശരീരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണമായിട്ട് പ്രാപിക്കേണ്ട തിരുസന്നലായിരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവെ നിന്റെ മകനോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത നിത്യ സമാധാനത്താൽ കർത്താവെ ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത നിത്യ സമാധാനത്താൽ ആ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവേ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാനിടയാക്കണം നിന്റെ അഭിഷേക്തരെ കർത്താവേ നീ ബലപ്പെടുത്തണവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളോടുത്തെ സാന്നിധ്യവും കരുതലും കൃപയും അനുഭവിച്ചറിയുവാനിടയാക്കണം കാലാവസ്ഥയൊക്കെയും പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി നൽകിയതോർത്ത് സ്തോത്രം തുടർന്ന് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി അംഗീകരിപ്പാൻ കർത്താവ് അതിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ ജീവിപ്പാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവിധ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ താങ്ക് യു അടുത്തതായി ഇവർ ഹലേലിയുടെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാംഷൻ ഫിൽഫിൻ സാറ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് രണ്ട് വർഷം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്തസൂഷരായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വരിപ്പെടുക കർത്തദാസന്മാർ പുരുഷൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രിയ സഹധർമ്മിണി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുമേ വേർപാട് എന്ന പ്രായത്തിലും വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായുള്ള തീവ്രമായ വേദന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നൽകസിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളതാകും ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നാം ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയാമകൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച കുടുംബമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും കഥാവ് കൊടുത്ത വലിയ പദവിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മണ്ണിൽ കുടുംബമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ചെറിയ ആയുസ് അതെപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മെല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടല്ലോ സങ്കീർത്തനകാർ പറയുന്നത് എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കണമേ ഇത് രണ്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്തതായുള്ളൊരു ലോകത്താണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര ആയുസ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ മരണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്നതായുള്ള ആയുസ് കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അതുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രിയ മക്കളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഐഹിക ജീവിതം അവസാനിച്ച് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വിടോ ആങ്ങൽ സന്ദേശമാണല്ലോ വിശുദ്ധ യോഹനാനു സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അവിടെ പറയുന്ന കർത്താവ് പറയും നിങ്ങളെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ അന്ന് കൂടെ നടന്നതായുള്ള ശിഷ്യന്മാർ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഒരുമിച്ച് കൂടെ നടന്നതായുള്ള ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് പോകുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ആൾ സമയത്ത് അവരോട് പറയുന്നതായുള്ള ഒരു വിടവാങ്ങൽ സന്ദേശം അന്ന് മാത്രമല്ല അക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുന്നതാണ് ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടാണ് കർത്താവ് പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ വരുത്തേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ ഉറപ്പോട് പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതീസയിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോടെ യാത്ര പറയുവാനായിട്ട് തൻ്റ
അതുകൊണ്ട് മരണം ഒരു ലാഭമായി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾക്കാണ് വിശ്വാസികൾക്കാണ് ആ നിലയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുപോലെ സുവീണ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിദ്ര കൊണ്ടവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കരുത് ഇതൊരു നിദ്ര മാത്രമാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തിരുവതിനെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മരണ സമയത്തൊക്കെയും പറയുന്നത് ബാല നിദ്ര കൊള്ളുകയാണ് ലാസർ മരിച്ചിട്ടില്ല നിദ്ര കൊള്ളുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിദ്ര മാത്രമാണ് ഒരു ഉറക്കം മാത്രമാണ് ഉണരുന്നതായൊരു ദിവസം കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രയാനി ഒരുമിച്ച് കാണാവുന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഭൗതിക ശരീരത്തോടെ യാത്ര പറയുവാൻ തക്കണം എല്ലാവരെയും കത്താവ് ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ പ്രിയ മകൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാങ്ങളോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമിഷൻ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും പങ്കുചേരുന്നു ദൈവികമായ സമാധാനത്താൽ എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കട്ടെ എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്ന നല്ലി ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ വസിക്കട്ടെ എന്നാൽ മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഈ സമയം ഞങ്ങൾ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാനായിട്ട് തിരുസന്നിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും അവിടുത്തെ സന്നിധി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മകൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം കൊടുത്തെ ആയി സംഘയോടുകൂടെ ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ കത്താവ് സഹായിച്ചു നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം കൊടുത്തു പ്രിയ മകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കരങ്ങളേൽപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ സമാധാനത്തിൽ കാത്തുകൊള്ളണമേ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സുശീലൊക്കെ ദൈവം വ്യാപരിക്കണമേ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മക്കളെയൊക്കെ അവിടുന്ന് വിലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ എല്ലാം തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി തീർക്കണമേ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കണമേ ആമി താങ്ക് യു ഈ ആഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഓണറായിരിക്കുന്ന കുടുംബമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള ആമയെ അച്ഛനാണ് പ്രവേപിച്ച മുമ്പോട്ട് വന്ന രണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുഃഖവേളയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനും ആശ്വാസ ദൂത് ലഭിക്കുവാനും ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയും ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവോചനം പറയുന്നു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിധത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ മരണമുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കപ്പെടുന്നവർ വീണ്ടും ജീവിക്കപ്പെടും എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രിയ സഹോദരനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പരിചയമില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വല്യപ്പൻ ഇവിടെ താമസിച്ചു അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് മണിയാറ്റ കുടുംബവും താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വല്യപ്പൻ്റെ ആ സ്നേഹവും മണിയാറ്റ മാത്തുകുട്ടിച്ചാൻ്റെ വല്യമ്മച്ച് അവർ ആങ്ങള പെങ്ങൾമാരെ പോലെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയും അടുത്ത നിയറസ്റ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഈ മണ്ണിൽ ഫാമിലി അതിൽപ്പെട്ട മൂന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഈ പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ സഹോദരൻ നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു ആ വിവരം മധുകുട്ടിച്ചേനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അഗാധമായ ദുഃഖം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി മുൻകാല ഓർമ്മകൾ അയവറക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പൂർണ്ണമായും നൽകി കൊടുക്കണം എന്ന് എന്നോട് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ വിധത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രിയ മൂത്ത തോമസ് ചാക്കോ പ്രിയ കുൻചായൻ അതുപോലെ ജോണിക്കുട്ടിച്ചായൻ മാത്തുകുട്ടിച്ചായൻ ഡോക്ടർ ആനിയമ്മ ആ തുടങ്ങിയ നാലുപേരുടെയും ദുഃഖവും അതുപോലെ അനുശോചനവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ തോമസ് അദ്ദേഹമാണ് താഴെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹവും 
ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഈ സ്ഥാപനം വളരെ സൗജന്യമായി തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ച് ആ നിലയിലും ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതും നന്ദിയോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരിയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒരു വാക്ക് മരണം നമുക്ക് ആകസ്മികമായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് തന്നെയാണ് ദൈവം വേർപിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകാതെ ദൈവം നൽകുന്ന ദൈവികമായ ആശ്വാസത്തിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ തൻ്റെ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ അതുപോലെ ദുഃഖത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയ സണ്ണിച്ചായൻ മാത്തൻ സഹോദരൻ അതുപോലെ തമ്പിച്ചായൻ തുടങ്ങിയ ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താ കർത്താവിൻ്റെ അളവറ്റ സമാധാനവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിത്തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇപ്പോൾ തലവടി എന്ന് പ്രജോൺ പാസ്റ്റോടെ കൂടെ വന്ന പ്രിയ അവിടുത്തെ മെമ്പറായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സന്തോഷ് മുമ്പോട്ട് മാമൂട്ടിൽ സന്തോഷ് ബ്രദർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ദാസിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ ദുഃഖവും സങ്കടവും സമ്മിശ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് മരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് വിശേഷിച്ച് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രയാസവും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവമക്കളായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിത്വവും ഒരു ശ്വാസത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു ദൈവിക വസ്തുതയാണ് ഒരു പ്രമാണമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ മരണവും ദൈവം കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾക്ക് ആ പ്രത്യാശയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തലവടി സഭയിലെ വളരെ സജീവമായ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ് പ്രിയദാസിൻ്റെ വേർപാട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് വലിയ തീരാ നഷ്ടമാണ് എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് താമര ദാസിന് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ യാത്ര അയക്കാം തലവടി ദൈവസഭയുടെ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ്യും സ്നേഹവും സമാധാനവും ആ കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമി താങ്ക് യു സന്തോഷ് ബ്രദർ മത പാർട്ടി കോയിപ്പുറം യൂണിറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി കൺവീനറായിരിക്കുന്ന സോണിയ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ അവരെ റീത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ശേഷം കോയർ ഒരു സിംഗിൾ സാർ Yeah. 
ദൈവത്തിന്റെ അതിവരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ഈ വേർവാണ്ടെ ഈ അവസരത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കൃത്യദാസന്മാർ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം വേർപാട് നമുക്ക് വളരെ ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അതിന് പ്രായ ഇന്നതെന്നില്ല ഏത് പ്രായത്തിൽ ഒരു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യനെ സ്തോത്രം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുമ്പിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നാം എല്ലാവരും ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നാം കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് സ്തോത്രം വാത്സല്യ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ താൻ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു കുടുംബമായിട്ട് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങളെ ഗോവയെ സേവിക്കുന്നു പറയുവാൻ തക്കണം അവരെ കുടുംബമായിട്ട് സഹായിച്ചു ചില നാളുകൾ അവരെ സ്തോത്രം തലവടി സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ സത്യലും ആത്മാവിലും ആരാധിപ്പാൻ തക്കണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ സംബന്ധിച്ച് അറുപത്തിനാല് വർഷം തന്നെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരത ഓടി ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ തക്കണം കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ സ്തോത്രം പ്രൈസലോട് ഹാലിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്തത്വം നിത്യജീവനാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇനി ലോകത്തിൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഷയം ഇതാണ് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വേഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രത്യ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം പ്രിയ വാത്സല്യ പിതാവിന് കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഭരിക്കട്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകരോട് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ക്രിസ്ത കർത്താവിൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നിത്യജീവനെ സൗ അഭിപ്രായപ്പാൻ തക്കണം കഴിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഹാലേ ലൂയ്യ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വിശ്വാസ സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് 
വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപോയതിൽ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷയിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കണം ഇടയാകത്തുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം ഓ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാനും സത്യ ആത്മാവിലും ആരാധിപ്പാൻ പ്രിയ വാത്സല്യ പിതാവിനെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു സ്തോത്രം ഇന്ന് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ പ്രശ്ന ലോകം തരുന്ന പോലെയുള്ള സമാധാനമല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തു നൽകുന്നത് സ്തോത്രം എൻ്റെയും ഈ അവസരത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്തോത്രം അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിലിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കും താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബത്തിലെ സണ്ണിച്ചാൻ്റെ മർത്തോമ ഇടവകയിലെ വികാരി അച്ഛനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രിയ വർഗീസ് അച്ഛൻ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ദാസൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന കർത്തദാസരെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ച് കർത്തൃസനിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയദാസൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഏതാനും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ കുമ്പനാട് ശാലേ മാർത്തമ്മ ഇടവകയുടെ അംഗമായിരുന്നു കുടുംബമായി ചില നാളുകൾക്കപ്പുറം വേറൊരു വിശ്വാസ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നിരുന്നാലും ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും എല്ലാം ഇന്ന് കുമ്പനാട് ശാലേ മാർത്തമ്മ ഇടവകയുടെ അംഗങ്ങളായി തന്നെ തുടരുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നിത്യത അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം കർത്താവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ നിത്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രിയദാസിനെയും ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ജീവനോടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ വേദനയുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും കർത്താവ് പറയുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിന് എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും നാം കർത്താവിനോടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന പോലെ സഭസ്ഥലം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് മുൻപേ കടന്നു പോകുന്നവർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായി തീരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സുനിശ്ചിതമാണ് ഒന്നുകിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആയുസിൽ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയായാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവനോടുകൂടെ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും ഇല്ല എങ്കിൽ നാം മരണത്തിന് ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള മരണത്തിന് വിധേയരായി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയും മരിച്ചവരെ ക്ഷയരായി ഉയർക്കുന്ന സമയം അവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാനായിട്ട് മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മരണം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്ങളുടെ രൂപാന്തരം ഈ രണ്ടൊരിൽ ഒരനുഭവത്തെ നാം അഭിമുഖരിച്ച് മതിയാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയദാസനം ജീവിച്ച നാൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രത്യാശ വെച്ച് ജീവിച്ചു കർത്താവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറയ്ക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ജീവനോടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ എല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാൻ പാതാള വഴിയായി കതർന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളും ഈ വഴിയായി കടന്നു വരേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഉപദേഷ്ടാവാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാളുകൾ വളരെ ചെറിയതാകുന്നുവെന്നും നാളത്തെ അനുഭവം എന്താ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമല്ല എന്നുള്ളതും കൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവം ജീവിക്കുവാൻ തന്ന ജീവിത കാലയളവ് സമയം ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിലെ പ്രത്യാശയിൽ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുക ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിതത്തെ നയിക്കുക അങ്ങനെ നല്ല വെറുപ്പൊരുത് ഓട്
നല്ല ശുശ്രൂഷകൾ സേവനങ്ങൾ എല്ലാം ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ കുടുംബത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് വേർപാടിൻ്റെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സഹോദരങ്ങളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എല്ലാവരോടും കുമ്പനാട് ശാലിയും മാർത്തമ്മ ഇടവകയുടെ പേരുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു ആദിരാജ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന് തരുവാനും എടുത്തു കളയാനും കഴിയാത്ത ദൈവികമായ സമാധാനം ദൈവം നൽകി ആശ്രവദിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവൻ്റെ മേലും മരണത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ള കർത്താവി ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അവിടുത്തെ മഹത്വ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയദാസിൻ്റെ വേർപാടെങ്കിൽ ദുഃഖാർത്ഥനായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ സമാധാനിപ്പിക്കണമേ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാനും എടുത്തു കളയാനും കഴിയാത്ത ദിവ്യ സമാധാനം നൽകി അവിടുന്ന് വരെ സമാധാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന് നിലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും ഒരു നാൾ നശിച്ചു പോകുകയില്ലെന്നും നിലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി നിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നെന്നും നീ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്രകാരം നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശിയായി കർത്താവെ നിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയദാസൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മരണമുഖത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യോബിനെ പോലെ യഹോബ തന്നു യഹോബയെടുത്ത് യഹോബയുടെ നാമം വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് നിന്നെ സ്തുതിച്ച മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കൃപ എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നിന്നെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെയും മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ആകുല ചിന്തകളെയും മാറ്റി നിന്റെ സ്വർഗീയ സമാധാനം നൽകി നീ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഭൗതിക ശരീരം സംസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രകൃതിയൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി തീർക്കണം പ്രത്യാശയുടെ ദാസനെ യാത്രയയപ്പാൻ ഇടിയാക്കണം നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരുമകൾ നിന്നെ എതിരേൽക്കുന്ന വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിൽ കാണുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ യാത്രയപ്പാൻ ഇടിയാക്കി തീർക്കണം ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനമുള്ളവരായി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച് ഈ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ തക്കണം ഒരുങ്ങി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വം അവിടുത്തെ ക്രിക്കറ്റ് വരവിനായി ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിക്കാട്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മാറാകണമേ ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബമായ ഏറ്റവും സമീപം വസിക്കുന്ന വടക്കേടത്തെ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന ജോലി സാറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സാമച്ച താൻ നേരത്തെ ക്യാമ്പസ് കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ള കുടുംബമാണ് രണ്ടാമത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അനുസരിച്ച് പറയാം പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭവനാംഗങ്ങളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭവനവുമായി വളരെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണത്തിൽ ആയിരുന്ന ഒരു ഭവനമാണ് ഞങ്ങളുടേത് വടക്കേടത്ത് പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ കൊച്ചിലെ ചെറിയ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹം ദുബൈയിലായിരുന്ന സമയത്തും ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്ന സമയത്തും താമസിച്ചിരുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ പോകുവാനും ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് അവസരം പലപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടച്ചൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സന്ദർശിക്കാതെയും പോകാറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രിയ ദാസൻ ഇന്ന് പ്രിയ മകൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വേർപെട്ടു പോയിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവനായി കർത്താവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ വലിയ ഒരു സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന അനുഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ട ദാസിയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമൊക്കെ എൻ്റെ വൈഫ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളതൊക്കെ കൂട്ടച്ചൻ തന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ സ്നേഹിച്ചു അവരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുവാനൊക്കെ അവൻ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചു എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക നന്മ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ അവരൊക്കെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
ആമേ വിശേഷാൽ ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വേർപാട് ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും അത് വേദന അതിദുഃഖവും ഉളവാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മച്ചാനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നല്ലോ ഉമ്മച്ചാൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉമ്മച്ചാന് ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷിയ സംഘനോട് ചേർന്ന് കുറച്ച് നാൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടർന്ന് തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായിരുന്ന ഡോക്ടർ പ്രസാദ് ചെറിയാൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ മൂന്ന് പേര് സ്റ്റാൻലി സ്റ്റാങ്കി ഷെറി യുടെ ഭർത്താവ് ജോജി ജയിക്ക ഈ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധവും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഏത് സമയത്തും അവരോട് കൂടെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുകയും അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു ദൈവദാസനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മച്ചായൻ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഉമ്മച്ചായനെക്കുറിച്ച് അത്രമാത്രം അറിയാവോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും പരിചയമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ ശാന്തനും സൗമ്യനും എന്നാൽ അനേർക്ക് ഉപകാരിയായിട്ട് അടിയുറച്ച ദൈവവിശ്വാസമുള്ള പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു ദൈവസ ദാസനായിരുന്നു ഞാനും ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ സഹായിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനും വളരെ സന്മാനസുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രസാദിച്ച എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾ മൂന്ന് പേരും കുടുംബങ്ങൾ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ച പ്രകാരം ഞാനിവിടെ വരികയും ആ കുടുംബത്തോടുള്ള ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദാസിയോടും മക്കളോടും ഉള്ള അനുശോചനം അഗാധമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം നോട്ട് ബൈ ഡ്യൂറേഷൻ ബട്ട് ബൈ ഡൊണേഷൻ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല തൊണ്ണൂറോ നൂറോ വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിലല്ല എന്നാൽ ആ ചെറിയ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ത് നന്മ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എത്രമാത്രം ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവമൂല്യമുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ച ഈ ഉമ്മച്ചായൻ ആ ചെറിയ ജീവിതം ഒരു പക്ഷേ അത് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പലർക്ക് അറിയാൻ മേലെങ്കിലും അനേകരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൈത്താങ്കൽ കൊടുത്തു അനേകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് അല്പം പോലും മടി കാണിക്കാതെ മുൻപോട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒച്ചയും ആർഭാടവും ബഹളവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം അല്ലായിരുന്നു ശാന്തനായി അനേകരുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റി നല്ല ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പള്ളി പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് എന്നാൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും എല്ലാം ക്രമീകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബോഡി പ്രയാസമില്ലാതെ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഉമ്മച്ചായൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് ഉമ്മച്ചാന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാൾ ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വഴികൾ നടത്തുന്ന നിത്യതയിൽ ആ സ്വർഗീയ സമ്പത്ത് അനുഭവിപ്പാൻ അനേകരേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യ ഉമ്മച്ചാൻ ലഭിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെയും ജീവിതം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നോ നാളെയോ അടുത്ത നിമിഷവും മാറ്റപ്പെടാം ഒരുക്കമുള്ളവരായി കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരണം അതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ദുഷ്ട ലോകത്ത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഭാഗ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുമ്പം ദൈവമേ അതിനെന്നെ ഇടയാക്കണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ആ ബാംഗ്ലൂരുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംസരിക്കുന്നു ഈ അവസരം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു കോയർ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഓക്കെ കുമ്പനാട് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിമിന് സണ്ണി ബഹുമാനമുള്ള പാസ്റ്റർമാരെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധുമാത്രങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കുമ്പനാട് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കുമ്പനാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ
നല്ല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ ആത്മീയ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ക്യാമ്പസ് ഭൂഷണിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും നിലനിന്നിരുന്നു അത് നല്ല അഭിമാനമാർഗമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കുമ്മനാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനശ്വരവും ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ചാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ദീർഘനാളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അവിടെയുള്ള ബ്ലസ്സിങ് എ ജി സഭയിൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടി വരുന്നത് പാസ്റ്റർ ബിജു യോഹനാൻ നമ്മൾ മുതലായിരിക്കുന്നുണ്ട് തനിക്കും യാത്രയെ ക്ഷേമത്തോടെ നമ്മുടെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നൊരു ടീമായിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അസംബ്ലി സബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ മേഖലാ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന 
പാസ്റ്റർ ജെ സജി പാസ്റ്റർ മുതലായിരിക്കുന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് കുറേ നാൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ ശാലയും മസ്മിൽസുകൂടെ മുട്ടുമാണുള്ള സഭയുടെയും ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആമയ പ്രിയ നല്ലാടുള്ള പ്രിയ ചാക്കോഷമ്മൽ പാസും നമ്മൾ ഇതിലായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നത് മുട്ടുമണ്ണ അസംബ്ലി സ്കോഡിൻ്റെ ശാലയും അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രീദാസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷമത്തിലടക്കം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും വിശേഷങ്ങൾ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സഭാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ ജോർജ് ടിജാനും നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ താൻ ഭീമ സമയം മുഴുവനും തലവടിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ആമയെ സജീവം അംഗമായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിദാസൻ പാസൻ ജോൺ നമ്മൾ ഇതിലായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ദീർഘനാളുകളായി എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില അത്യാവശ്യ കാരണത്താൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ആമയെ എന്തുകൊണ്ടുള്ള ചില സമയങ്ങൾ പ്രിയ ചർച്ച പോലെ പാസ് ജോൺ പാസ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കും കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമുള്ള നാമം നമ്മുടെ മധ്യ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖകരമായ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രത്യേക വേളയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ദീർഘവർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മാന്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണ് ഇതിനു മുൻപ് രാമങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന സം സ്ഥലത്ത് കഥാവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വേലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മെ വിട്ടുപോയ നമ്മുടെ വാത്സല്യ സഹോദരൻ കുട്ടച്ചാൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു തൻ്റെ സഹോദരമണി ലീലാ മിശ്ര തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറിയം തെരസമുൾ പ്രിയ ജോഷുവ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് മുൻപ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ജീവിച്ച നാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് നിത്യത ഇരിക്കുന്നത് പ്രിയ കുട്ടച്ചാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തൻ കുടുംബമായി ദീർഘ ചില വർഷങ്ങളായി തലവടി ദിവസമുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ സജീവമായി അവിടെയുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് തൻ്റെ സഹോദരി ഓമൻ സിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ തലവടി ദിവസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ദിക്കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് തികഞ്ഞ ഒരു മദ്യപാനിയായി ലോകസ്നേഹിയായി ജീവിച്ചു വന്ന തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം തേടിയെത്തി തന്നെ ദൈവാത്മാ ഒരുക്കിയെടുത്ത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായി വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും മറ്റുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവദാസന്മാരെയും സ്നേഹിപ്പാനും ബഹുമാനിപ്പാനും നല്ല മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാനും പ്രിയ കുട്ടച്ചാനെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു മാനുഷികമായി നാം ചിന്തിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഒരു ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം എങ്കിലും സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ കൈവിടാതെ മുൻപോട്ട് നടത്തുവാൻ ശക്തനായ കർത്താവാണ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം താൻ തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തനിക്ക് അവിടെ ഓട്ടമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ നാട്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ എന്നോട് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമെന്നുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം താൻ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായി ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ വിശുദ്ധ സഭായത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്താണല്ലോ നാം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തൻ്റെ ആത്മാവ് അക്കര നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടത് വേർപാട് ദുഃഖമാണ് സങ്കടമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ നമ്മെ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത ആഴമായ ദുഃഖം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും 
മാനുഷികമായ വാക്കുകൾക്ക് അതിനെ പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും ആശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൈക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ദൈവത്തിന സ്തോത്രം എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവീയ സമാധാനം വാത്സല്യ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകരട്ടെ പ്രിയ ലീലാം ശുശ്രുഷയുടെ മേൽ കുഞ്ഞങ്ങളുടെ മേൽ സഹോദരങ്ങളുടെ മേൽ സർവശക്തനായ ദൈവം പകർന്ന് ഒരമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ മർദ്ദമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവചനം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മരണം എന്നുള്ള പദമേ നാം കാണുന്നില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് മരണം എന്നുള്ള പദം നാം കാണുന്നത് ദൈവം ആദമനോട് ഇങ്ങനെ അരുളി ചേർ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അവിടെയാണ് മരണമെന്നുള്ള പദം നാം കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മരണങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന സ്തോത്രം ഉൽപ്പതി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദീർഘവർഷങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീർഘായുസ് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം വരെ ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകിയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു സഹസ്രാബ്ദം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം ജീവിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെധുഷലേഹ് അത്രയും കാലഘട്ടങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുത്ത ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു മനുഷ്യനിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലം വാദിക്കില്ല അവൻ ജഡമാണ് അവൻ്റെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സമ്മത്സരമാകും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം വരെ ജീവിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് വെട്ടിക്കുറച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് സമ്മത്സരമാക്കി മാറ്റി എന്നാൽ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ് എഴുപത് സമ്മത്സരം ഏറെയായാൽ എൺപത് അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവുമാണ് അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന എൻ്റെ ഉദ്ദേശം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം ജീവിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത ദൈവം ആയുസിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി അത് പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് എഴുപത് വർഷമായി ദൈവത്ര സ്തോത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാത്മാം ആ ഒരു മർമ്മം കിടപ്പുണ്ട് എത്ര നാൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപോടെ സംസാരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചു ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൊച്ചായുസിൽ ദൈവത്തെ നാം മഹത്വപ്പെടുത്തി കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തനായ ആസാബ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആസാബിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആലോചനയാൽ ഞാൻ നിന്നെ നടത്തും പിന്നത്തെ ഇതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൈക്കൊള്ളും പ്രിയ കുട്ടച്ചാനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയിൽ നടന്ന ഒരു മാന്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം തന്നെ നടത്തിയത് മാനുഷിക ചിന്തയല്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തന്നെ നടത്തിയത് ലോകപരമായ ചിന്തയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ തന്നെ നടത്തിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം താനെ പോയ നാടിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വേദനയില്ലാത്തൊരു നല്ല നാട്ടിലേക്കാണ് തൻ്റെ ദാസൻ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പ ലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധനായ ആ പൗലോസ് അരുൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൗലോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി എനിക്ക് നഷ്ടമല്ല ലാഭമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ലീലാ മസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ വേർപാട് നഷ്ടമാണ് വാത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വേർപാട് നഷ്ടമാണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ വേർപാട് നഷ്ടമാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഈ വേർപാട് നഷ്ടമാണ് എന്നാൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ലാഭമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോർ ചോദിച്ചാൽ ഇനിയും ഒരു വേദന 
ലോകത്തൊന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ഞങ്ങളെ ഭരിച്ച ഒരു സമയമുണ്ട് താൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ അവസരം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദൈവത്ര സ്തോത്രം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒടുക്കത്ത് ശത്രുവായി മരണം നീങ്ങിപ്പോകും ദൈവത്ര സ്തോത്രം ഇനി ഈ ശരീരത്ത് ഒരു ശത്രുത്വമില്ല ഇനി ഈ ശരീരത്ത് വേദന നിന്നേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ മീൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇമ്പങ്ങളുടെ പരദീസയിലേക്ക് തൻ്റെ ആത്മാവ് പറന്നു പോയി ദൈവത്ര സ്തോത്രം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യമുള്ളവൻ അത് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന ആത്മാവ് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ കുട്ടച്ചായൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം എല്ലാവരും ഇതേ വഴിയായി കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് സമയം നിശ്ചയമില്ല ഒരിക്കൽ മരിയൻ മരണോ പിന്നെ ന്യായവിധിയന്തയും മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും മാനിച്ചും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ കുടുംബത്തെ പ്രിയ സസ്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവമായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തലവിടി ചച്ചബോഡ് സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസ മക്കളുടെയും പേരിൽ എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ധാരാളം ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ദുഃഖം പ്രത്യാശ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം ഉയർത്തിരിച്ചെന്ന ബഹുമാന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ജോൺ ബാസ്റ്റർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആ മേൻ തുടർന്ന് ബഹുമാനമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് തേക്കിലെ അച്ഛൻ അറിയപ്പെട്ട തേക്കിലെ അച്ഛൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുക ഏറ്റവും ആധുനികരായ പാസ്റ്റേഴ്സ് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ളവരുമേ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നത് ശാരീരികമായ നിലയിൽ നമ്മളിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതാസനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കെ കാണുവാനും ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ടാണല്ലോ ഈ ദാസനുമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി പ്രിയപ്പെട്ട ജെസി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട റജിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രിയദാസൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദേഹവിയോഗത്തിലൊക്കെയും ഒന്ന് സമ്മതിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനുമായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് മരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ജനിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സുനിശ്ചിതമായൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വി മസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ നിര്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു എന്നാണ് വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു പ്രത്യാശ ഈ ലോകം പലതരത്തിലുള്ളതായ ബന്ധങ്ങളാലും ബന്ധനങ്ങളാലും നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആർജിക്കുവാനായിട്ട് അഹോരാത്രം പണിപ്പെടും എന്നാൽ ഈ ലോകം വിട്ടേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളത് ദൈവജനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പൗരു സ്ലീഹ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടക സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ദൈവമക്കളേവരും ഈ ദാസൻ്റെ വേർപാടിൽ വൃത്തിയുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഗുരു നിത്യചൈതന്യതയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മരണത്തെയും രോഗത്തെയും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുക രോഗം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നിരാശരായിത്തീരും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 
പലപ്പോഴും അത് സഹിക്കുവാനും അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സൂയിസൈഡ് അറ്റമറ്റൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അദ്ദേഹം രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്ന പുള്ളിയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ജീവിക്കുവാൻ അത് രോഗം അതിനൊരു മരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും പലതരത്തിലും നമുക്ക് രോഗം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ അതിനപ്പുറമായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന മരണത്തിനപ്പുറമായി നമ്മെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്ന് ഈ ദാസൻ്റെ വേർപാട് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെയും തേക്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ അനുശോചനം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു അവസ്ഥ നിന്ന സഹോദരനോടുള്ളത് എന്ന് നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യാശയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു തേക്ക് രാജ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ സി ബി പി എൽ വെച്ച് ഈ ആഴ്ചയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചില ദിവാസന്മാർ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മധ്യമേഖല ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ ജയേഷ് സജി നേരത്തെ മുട്ടുമണ്ണ ഏജി സഭയിൽ ചില നാളുകൾ ശുശ്രൂഷിക്കുക ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു പ്രിയദാസൻ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വാത്സല്യ അങ്കിളിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ഇ സി ശ്രൂക്ഷയ്ക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന മാത്യു വർഗീസ് പാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ്റെ അസംബ്ലിസം കോട്ട് കോഴഞ്ചേരി സെക്ഷൻ്റെ പ്രിസ്പെക്ട് ഐസൺ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പി ഡി ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ അസംബ്ലിസ് ഹോളിലെ അനവധി ധന്യ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ ദാസന്മാരുടെ നീണ്ട നിര ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശാലയം അസംബ്ലിസ് കോട്ട് സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ഐസൺ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ജോർജ് വർഗീസ് അച്ചായന് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഞാനിങ്ങ് ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു വർഷം ഞാൻ മുട്ടുമൺ ഷാലയും എ ജി സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിട്ടിരിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവനിക്ക് നൽകി ആ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭയും ദേശത്തെ ദൈവമക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സഭയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത അനുഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥിപ്പാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ലഭിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എബ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവനോട് ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് ശിശുവാകട്ടെ കൗമാരക്കാരനാകട്ടെ യൗവനക്കാരനാകട്ടെ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാകട്ടെ ആര് തന്നെയായിരുന്നാലും ജീവനോട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചാൽ മരണം നിശ്ചയമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മരണം വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നാം എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം അനുഞ്ചാമത്തെ വായിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ് തൻ്റെ ഭക്തൻ്റെ മരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയുള്ളത് നമ്മുടെ വാത്സല്യ അങ്കിൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉറപ്പും ധൈര്യവുമാണ് ഭൂമിയിലെ മരണങ്ങളുടെ നിരകൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് വിധത്തിലെ മരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭക്തൻ്റെ മരണം മറ്റൊന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മരണം ഭക്തൻ്റെ മരണത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ പറുദീസിൽ വിശ്രമത്തിനായി ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും 
ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും ചരിത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ധനവാനും മരണമുണ്ട് ദരിദ്രനായ ലാസറിനും മരണമുണ്ട് എന്നാൽ ലാസറിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ വിശ്രമത്തിനായി വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ധനവനായ മനുഷ്യൻ്റെ വിളഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു ഈ വിളഭൂമി വിളഞ്ഞ് നന്നായിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂട്ടിവെക്കുവാൻ എൻ്റെ കളപ്പുരകൾ പൊളിച്ച് പണുത് വിശാലമാക്കി അവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭദ്രമായി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക ആശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മൂഢ ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തിരികെ ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കരുതലുകളും ഒരുക്കി വെക്കലുകളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടിക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരുക്കി വെക്കാറുണ്ട് കരുതി വെക്കാറുണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതി വെക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഓളം കരുതാറുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് കാലം കൂടെ പാർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമ്മൾ ഒരുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാൻ വേണ്ടി നീ എന്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ വാത്സല്യ അങ്കിളിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ ഈസ് അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയത് എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് സത്യ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന് ദൈവമായി അംഗീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് താനായിരുന്ന ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസ്റ്റലിൽ മറ്റുള്ള ക്രൈസ്തവ മേഖലകളിൽ സജീവ ുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ ഭാഗ്യ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയിലേക്ക് തൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ചരിവചനം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ താൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉറപ്പും നമ്മുടെ ധൈര്യവും കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹ്ലത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ വാത്സല്യ അച്ചായൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉറപ്പും ധൈര്യമായിരിക്കാൻ ആ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നിശ്ചയമായും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കർത്താവിൻ്റെ കാഹ്ല ധ്വനിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധൈര്യവും ഉറപ്പുമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ എപ്പോഴും മരണം നമ്മെ മാടി വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സമയം നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ തന്ന സമയം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആ സമയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഈ ഭൂമിയിലൊരു ഭക്തനായി ജീവിച്ചാൽ ഇവിടെ നിനക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നീ ഒരു ദൈവ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല ആത്മാവ് നിത്യതിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും എന്തെല്ലാം നേടിയാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നാം നേടിയതെല്ലാം ഭർത്താവായി മാറുമെന്ന് ദൈവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രിയ ആൻറ്റി നമ്മുടെ അങ്കിളിൻ്റെ ആത്മാവ് നിത്യ പർദീസിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉറപ്പും ധൈര്യവുമാകയാൽ നിശ്ചയമായും കർത്താവിൻ്റെ
ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഈ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചന വിഷയങ്ങളുടെ നിവൃത്തീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഓരോ പ്രവൃത്തി ഒരു പ്രവചനം കൂടി നിവർത്തിപ്പാനുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാനുള്ള സമയമായി കർത്താവ് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യ കാകളം നാഥത്തെങ്കിൽ അവൻ കാകളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മൃതന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് വരുന്ന ആ സുദിനത്തിൽ നാമും ജീവനോടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നാമം കർത്താവിനോടെ ചേരുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് ആ പ്രത്യാശയാലാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് വാത്സല്യ അങ്കിളിനെ ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ള ആ തികഞ്ഞ പ്രത്യാശ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ആ പ്രത്യാശയിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദിവ്യ സമാധാനവും സകല ബുദ്ധി ഗവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ദൈവെല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുവദിച്ച ഈ സമയത്തിൽ മധ്യമേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരുടെയും എല്ലാ ദൈവജനത്തിൻ്റെയും ആ മെൻ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ അസംബ്ലി സഗോർ മധ്യമേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു സമയം അനുവദിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറ് ഡയറക്ടർ ജയസഭയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു മേലത്തെ ഇതിൽ സാങ്കുട്ടിച്ചാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ മുമ്പോട്ട് രണ്ട് വാക്ക് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അനേക സന്ദേശങ്ങൾ നാം കേട്ടുവല്ലോ മണ്ണിലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യക്തികളുമായിട്ടും പിതാ മാതാപിതാക്കന്മാരോട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹവും ബന്ധവും ഉണ്ട് ഈ പ്രിയ സഹോദരൻ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വരികിലും അവരുടെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട് പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വെറുപാടിൻ്റെ സമയത്തും ഇവിടെ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു നാം കേട്ടതുപോലെ വേർപെട്ട് വന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ജലത്തിൽ സാക്ഷിച്ച് സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുവാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു നാം സംഗീതങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഭക്തന്മാരും വിശ്വസ്തന്മാരും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ സമയവും ഏറ്റവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു നാം ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെടും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ യാത്ര അവസാനിക്കും നാം കർത്താവിനത്തിൽ ചേരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മൾക്കുണ്ട് ഈ പ്രിയ കർത്ത ഈ പ്രിയ സഹോദരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വീണ് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നിഹിതയിൽ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മണ്ണിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയെയും മക്കളെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായും ഞങ്ങൾ ഭവനത്തിൻ്റെയും കുമനായിട്ടുള്ള ബ്രദറൻ സഭയുടെയും ദുഃഖവും സങ്കടവും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ നിറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പ്രിയ ബിജു പാസ്റ്റർ കൂടെ വന്ന ക്രിസ്റ്റോ വർഗീസ് ഒരു ഗാനം ഹിന്ദി ഹിന്ദി സോങ്ങാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയ ജെയിംസ് ദേവസ്യ അതിന് ശേഷം ആ മെയിൻ അനുശോചം പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ബ്ലസ്സിങ്സ് എ ജി ചാച്ചിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ വരുവാനും പ്രിയോമജനങ്ങളുടെ ഈ അന്തിമ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് ആയിരിപ്പാനും ദൈവം ചെയ്ത വലിയ നന്മകളോർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുവാനിടയായി എല്ലാവരും ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 
സ്വർഗം ഇതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു ദൈവം ഇതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു ദൂതന്മാർ ഇതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും സ്നാനപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മളോട് ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തത ആചരിക്കുക എന്നാൽ നീ ജീവകിരണം പ്രാപിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതം തീരുന്ന ആ അവസാനത്തെ സമയം വരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ അവനെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭാഗ്യവാൻ അവനെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭക്തൻ അവനെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നീതിമാൻ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീതിമാൻ്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു എന്നാൽ ലഹോവ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീതിമാൻ്റെ സന്തതി അപ്പം ഇരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തോട് ദൈവനാമത്തിലൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നീതിമാൻ്റെ തലമുറ അപ്പം ഇരക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദൈവം ശക്തമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ഈ ദേശത്ത് ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബ്ലസ്സിങ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും കാരണം അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തതി ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നീതിമാൻ എന്ന ഒരു പദവി എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ആശ്വസിക്കാനൊന്നുണ്ട് പ്രിയോമച്ചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ ആയിരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ ചർച്ചിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും താൻ എന്നും കടന്നു വരുന്നതിനും വളരെ വളരെയധികം സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന ഒരു മൂപ്പനല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പാസ്റ്ററിനെ പോലെ അതിനേക്കാൾ അപ്പോൾ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മച്ചനങ്ങൾ എല്ലാ സൺഡേയും ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് സ്തോത്രം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറയും ഇന്നത്തെ ആരാധന ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹൃദയത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയോമച്ചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ആയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന സമയത്തെല്ലാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഭക്തൻ്റെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു നമുക്കിത് നഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ദൂതന്മാർ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമായി ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ ബന്ധുക്കാരോട് ഒപ്പമായിരുന്ന ഈ ദുഃഖത്തിലായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തിരുവചന ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീതിമാൻ്റെ സന്തതി അപ്പം ഇരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്ന അവസരം തന്ന ഈ സഭയോടും ഈ കുടുംബത്തോടും ബ്ലസ്സിങ് സേജി യൂത്തിൻ്റെ പേരിലും ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ക്രിസ്റ്റോ ജയംസ് ദേവസ്യ ക്യാമ്പസ് പ്രൊഫസർ അതിന് ശേഷം കൊയർ സിംഗ് പ്രൈസലോ ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കട്ടെ പ്രിയോ മച്ചാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാക്കുകളില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ക്യാമ്പസ് കൂ സൈഡിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി കാരണം ഉമ്മച്ചായ എനിക്ക് ഒരു പിതാവിനെ പോലെ അഡ്വൈസ് നൽകുന്നവനും ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മച്ചാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വെളിയിൽ കാണിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉമ്മച്ചാനെ കണ്ടത് തൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ആർക്കും അറിയിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉമ്മച്ചായൻ ഞങ്ങളുടെ 
കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു സഹോദരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് അവനൊരു സാധുവായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവന് വേണ്ടി വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മച്ചായൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും വളരെ മനോഹരമായൊരു പാനം പണിത് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി അവരാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അമ്മാമയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മച്ചാൻ്റെ വേർപാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വേദനയാണ് ഒരിക്കലും ആർക്കും ഒന്നിനും ആ ശൂന്യത നികത്താൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ഉമ്മച്ചായൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ജീവിതം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉമ്മച്ചായൻ ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നും പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉമ്മച്ചായൻ എത്തിയെന്നും നാം ഓരോരുത്തരും ഒരിക്കൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരിക്കൽ മരിക്കും നാം ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകും നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും അത് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ സത്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ദൈവത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഉമ്മച്ചായനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും കാണാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഉമ്മച്ചായൻ അധികം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിട്ട് പോയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉമ്മച്ചായൻ നിങ്ങൾക്ക് പറന്നു തന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി പോയതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ആ സർവശക്തനായ ദൈവം മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ വഴി കാണിച്ചു തന്ന ഉമ്മച്ചാൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി ഇവിടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഉമ്മച്ചാൻ വ്യക് ഉമ്മച്ചാൻ സഹായിച്ച ഒരു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആൻറ്റിയുടെ സഹോദരിയുണ്ട് ആ സഹോദരി വിട്ടൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ഹി ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് മെമ്മറീസ് വിത്ത് അസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉമ്മച്ചാനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ജീവിതത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉമ്മച്ചായൻ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി ആ ദൈവസാന്നിധിയിലെ കാണുന്ന യഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അവസരം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംസ്കരിക്കുന്നു പ്രിയ ഭവനത്തോടും അമ്മാമയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു താങ്ക് യു
സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലൊട്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂട് ആരും എടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയമച്ചാൻ്റെ അനുജൻ പോന്നമാത്തിച്ചാൻ്റെ സബലി ഫാസ്റ്റർ ഓദ്രയിൽ ഫാസ്റ്റർ ടി ജെ ജോൺ മുമ്പോട്ട് വന്ന് രണ്ട് വാക്ക ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാതത്തിൽ ദൂതർ വീണ മീട്ടും സംഘത്തിൽ ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാതത്തിൽ ദൂതർ വീണ മീട്ടും സംഘത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ തികച്ചും ദുഃഖപൂരിതരമായിരിക്കുന്നായ ഈ പകൽക്കാലം പ്രിയകുട്ടിച്ചാൻ്റെ വേർപാടിൽ മനനൊന്ത് ആയിരിക്കുന്നായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിശിഷ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരമണി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂവരും അച്ചാൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയ മാത്തച്ചായന് പ്രിയ ഫെബിൻ മാറ്റിൻ പ്രിയ സോസൻ സിസ്റ്റർ അച്ചാൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയ സന്നിച്ചായൻ തമ്പിച്ചായൻ പ്രിയ ഇളയ സഹോദരൻ ചാലയം ചർച്ചിൽ മർത്തോമ ചർച്ചിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടവക മുംബൈസിനെയും ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാലം ധൈര്യത്താൽ ആശ്വാസത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ മരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം വളരെ ദുഃഖമുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ സമയം ദൈവം നൽകിയ പ്രത്യാശയിൽ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഉറപ്പിക്കുവാൻ മരണ സമയങ്ങൾ വിശ്വാസാൽ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ പറയാതെ ദൈവങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഞാൻ അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന അനേക ദൈവദാസന്മാർ മുൻനിരയിലിരിപ്പുണ്ട് ബഹുമാന്യം മോനച്ചം പാഷ ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രസിഡ് ചെയ്യുന്നതായ സ്ഥലം സഭയുടെ ദൈവദാസൻ കോഴഞ്ചേരി എ ജി ചർച്ചിൻ്റെ പ്രസിക്റ്റായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ദൈവദാസൻ മറ്റു ദൈവദാസന്മാരെ എല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിൽപ്പാൻ കാരണമായത് അച്ചാൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഇളയ സഹോദരൻ പ്രിയ മാത്തച്ചാനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എൻ്റെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടിൽ പരം വർഷങ്ങളായി ആ കുടുംബമായിട്ട് ആത്മീയമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ നയിച്ചു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏകയായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചായ പ്രിയ സുസൻ സഹോദരിയോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രിയ മാത്തച്ചാനും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുവരും ദൈവീയ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവീയ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട ദൈവകൃപയെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ആമേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ വേദിയിൽ പ്രിയച്ചാൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ മരണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും സമയം നിശ്ചയമല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രതിവധിപ്പാൻ ഇടയായെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്നും മരണം നമ്മെ പിടികൂടും എന്നുള്ള വിഷയം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന് കവി പറയുന്ന പോലെ മരണത്തിന് ആമേൻ ഒരു സമയമില്ല എന്നാൽ നാം അതിന് റെഡിയായിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മക്കളെ ദൈവം ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലെ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ചും ദൈവദാസന്മാർ അദ്ദേഹം ആ സഭയുമായും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് ദേജി ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി ദൈവകർവയെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന് അറിയുവാനിടയായി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രിയ മാധച്ചാൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങൾ പ്രിയ ചാനെ കാണുവാനും സ്നേഹം പങ്കിടുവാനും പ്രത്യാശയുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പകൽക്കാലം ആ പ്രത്യാശ ദിവസങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും പകരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിശേഷാൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മുമ്പിലുണ്ട് ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഗനാ സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഞാൻ തന്നെ 
പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നതിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും കർത്താവ് അധികം സ്നേഹിച്ചായ ആ ലാസന്റെ ഭവനത്തിൽ മരണം വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ആ വിഷയം അറിയിച്ചെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടത്ത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി നിന്നു നാലാം ദിവസം യേശു ക്രിസ്തു ആ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു ആ ദുഃഖ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരി പറയുകയാണ് ആമേൻ അവൻ ഉടലത്തെ നാളത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും കർത്താവ് യേശു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശു ലാസറിനെ ജീവിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരം തൻ്റെ ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആശ്വാസ വാക്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മഞ്ഞാടി എ ജി ചർച്ചിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ളതാകുന്ന എല്ലാവിധമാകുന്ന അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ജോൺ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ്റെ ട്രഷറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ മാത്യു മാത്യു നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്ന ശേഷം ആമ ചാക്കോ ശോമൽ നെല്ലിമറ എ ജിയിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്ന ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ മുട്ടുമുണ്ട് എ ജിയിലെ സീനിയർ പാസ്റ്ററാക്കുന്ന മാമച്ചൻ പാസ്റ്റർ മന്ദിരത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹവും രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ സമയിക്കും അദ്ദേഹം പാസ്റ്റർ ട്രഷർ മോനച്ചൻ ബാസ് എന്തോ ചെന്തൃതി ഉണ്ടായുണ്ട് ഞാനത് ഓർഡർ ഓക്കെ ഞാൻ അച്ഛൻ കുറച്ച് പുതിയ നിയമം നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പിറന്നു വീഴുന്ന സകല മനുഷ്യരും ഏതൊരു കുഞ്ഞും സ്വർഗീയ നിത്യതയുടെ പാതയിലാണ് പിറന്ന് വീഴുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാം നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരാണ് നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ രണ്ടുവിധ നിത്യതയിലേക്ക് രണ്ടു വഴിയെ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്നു വഴി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ദൈവം മനുഷ്യന് ബൈബിൾ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വഴി വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വഴികളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വിശാലമാണ് അതിലെ പോകുന്നവർ വളരെയാണ് വളരെ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് അത് നിത്യ ജീവങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അതിലെ പോകുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് ആ വഴി ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളതാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വഴിയിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് മനുഷ്യന് ഈ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മരണവും മരണവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിത്യജീവങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണ് അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുണ്ട് അത് വേർതിരിവിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു കൃപയാൽ എൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നല്ല യൗവനത്തിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് വഴി മാറി വരുവാൻ ദൈവം എനിക്കിടയാക്കി ഇപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഇവിടെ മരിച്ചു വീണാൽ ഞാൻ അടുത്ത ചുവട് വയ്ക്കുന്നത് സ്വർഗീയ നിത്യതയിലേക്കായിരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോതിക്കുന്നു കൃപയാൽ മണ്ണിൽ ഭവനങ്ങളുമായി ദീർഘവർഷങ്ങളിലെ ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രിയ സണ്ണിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് മറ്റെല്ലാവരുമായിട്ടും ആഴമുള്ള ബന്ധമുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോയ വത്സല്യ സഹോദരൻ കുട്ടച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുമ്പനാട്ടുള്ള എ ജി ചർച്ചിൽ അംഗമായി കുടുംബമായി പോകുന്നവരാണ് അവിടെ വടക്കെടുത്തെ പ്രിയ ജോർജ് കുട്ടി 
പ്രിയ മകൾ സോമി അവരെനിക്ക് ബന്ധുവാണ് അവരുടെ ബന്ധം വളരെ ആഴവുമാണ് ആ സഭയ്ക്കുള്ള ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സഭയുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയും ദുഃഖിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ ബന്ധ കോസ് ദൈവസഭയുടെ കുമ്പന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ചുമതല ഒരറുപത് സഭയും അതിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഈ സഭകളെല്ലാം തന്നെ സണ്ണിയെയും ഇവിടെയുള്ള എ ജി ചർച്ചിനെയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നവരാണ് ആ നിലയിൽ ഇന്ത്യ ബന്ധ കോസ് ദൈവസഭയുടെ കുമ്പന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ സഭകളുടെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും പേരിലുള്ള ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ താമസം ഇന സ്വർഗീയ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ തേജസ്സോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും അന്ന് ഈ ശരീരത്തിലല്ല വേദനയോ ദുഃഖങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത തേജസ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുട്ടച്ചനെ വീണ്ടും കാണും ആ പ്രത്യാശയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൻസാന് നന്ദി പറയുന്നു മാറ്റി മാറ്റി പാസ് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പേ അഡ്വക്കേറ്റ് സാർ അഡ്വക്കേറ്റ് സാർ പിൽപ്പ് സാർ ശേഷം മാറ്റി മാറ്റി ആദരണീയരായ കർത്തൃദാസന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനച്ചം പാസ്റ്റർ ഏറെക്കാലമായി ബാല്യകാലം മുതൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും സ്നേഹിതനുമായിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ സഭയിലെ ഏറ്റവും ചുമതലക്കാരനുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടച്ചൻ്റെ വേർപാട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ കുടുംബത്തെയും അറിയുന്ന എല്ലാവരെയും ദുഃഖിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് കുട്ടച്ചൻ വളരെ സജീവമായി ഈ കുമ്പനാട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജോലി സംബന്ധിച്ച് പുറത്തായിരുന്നു സ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രിയപ്പെട്ട സണ്ണിയുടെ സഹോദരൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലെടുപ്പം കാരണം ഈ മണ്ണിൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും അടുപ്പമുള്ളവരുമാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഇവിടെ കർത്തൃദാസന്മാർ ആവർത്തിച്ചു മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും വലിയൊരു പ്രത്യാശയുമാണെന്ന് ആ പ്രത്യാശ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു നന്ദി കർത്താവിന് മഹത്വം വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് എനിക്കും പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ദൈവ സഹായിച്ച് തോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ അന്ത്യം വരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അനുശോചനം പറയേണ്ടവർക്ക് സമയം വേർതിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല ഈ പകൽക്കാലം വളരെ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കേട്ടത് ഈ പിതാവുമായിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ പരിചയമില്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ മുതലുള്ള നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ്റെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തനിക്ക് കൊടുത്ത ആയുസ് വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ ഒക്കെ ഇടയായത് തൻ്റെ ജീവിത നിത്യതയിൽ എത്തപ്പെടും എന്നുള്ളത പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് തിരുവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് നിദ്ര എന്നുള്ളത് നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കമെന്നുള്ളതാണ് 
നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ഉറങ്ങി ഇന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം രാവിലെ അവരെ ഉണർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഉണരത്തുള്ളൂ സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡി ആകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞാൻ അതുപോലെ ഉണർത്തി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബദാനിയിലെ ലാസർ മരിച്ച നാല് ദിവസമായ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു ഞാനവനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈ പിതാവിനെ ഉണർത്തുവാൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിങ്കിൽ കാഹളനാഥ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഈ പിതാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ നിശ്ചയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ദക്ഷിണോജ്ഞിക ലേഖനത്തിലും പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് കേവല മുറക്കം മാത്രമാണ് അത് വേഗത്തിൽ ഉണരുവാൻ ആമേൻ കർത്താവ് ഇടയായി തീർക്കും എന്നുള്ള അപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കായിരിക്കാം തൊണ്ണൂറ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ മർത്തിനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീനെന്ന് മരളി ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും മണ്ണിലേക്ക് ചേർന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വിളിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രിയപിതാവിനെ കാണാമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ ആശ്വസിക്കാം വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആറമ്പുള എ ജി സഭയുടെയും ദുഃഖവും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും ആ മെയിൻ താങ്ക് യു മാത്യു മാത്യു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപേ ഉള്ള ഐ പി സി സഭയിലെ അലക്സാണ്ടർ പാസ്റ്റർ ഹെബ്രോളിലെ പാസ്റ്ററാണ് മുമ്പോട്ട് വന്ന ചില ഓർമ്മ ശേഷം ഷമൽ ചാക്ക പറയുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പാസ്റ്റർ കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയകുട്ടച്ചാൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയമാമ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ സർവാകൃപാലുവായ ദൈവം ദിവ്യസമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മണ്ണിൽ കുടുംബം അഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കീഴേറ കുടുംബം ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് സഹകരിക്കുകയും അയൽവാസികളായി പാർക്കുകയും ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രിയ സണ്ണിയും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒന്നിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളർന്നു സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിച്ചു കളിച്ച് വളർന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൺ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹവും വാത്സല്യമുള്ള ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയകുട്ടച്ചാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തൻ്റെ ആയുസിൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഭാഗ്യമാണ് മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത ഈ ശരീരം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ മണ്ണിൽ കുടുംബം എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വിണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പ്രത്യാശയും ആ നാട്ടിലെ ആ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രിയകുട്ടച്ചാര ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ മണ്ണിനോട് ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ എത്രയും താമസമിന വിണ്മയമായ ശരീരത്തോടെ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യും എന്ന പ്രത്യാശ എത്ര ഭാഗ്യകരമാണ് വേർപാട് വേദനയും ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്നതാണ് യോബിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യോബിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്ന സ്നേഹിതന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ല ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ദൈവദാസന്മാരാരും എന്നാൽ യോബിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച സർവശക്തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിലും ആ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം പ്രിയമാമയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഞ്ഞിലിമോട്ടിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കുമരാട് ഹെബ്രോൺ സഭയുടെയും പ്രാർത്ഥനയും പ്രത്യാശയും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ വരമിക്കുന്നു സമയം അനുദിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ പ്രിയ ജോറോട് ചാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വരമിക്കുന്നു താങ്ക് യു പാസ് സോമേൽ ചാക്കു സോമേൽ എ ജി 
നെല്ലിമല അതിനുശേഷം മാമച്ചൻ ബസ് ഏജ് മുട്ടുമണ് കർത്താവിന് മഹത്വം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ വന്നനും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനെ മുൻ പരിചയമില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഫസ്റ്റർ മാത്യു വർഗീസ് അദ്ദേഹം ഈ വിവരം വിളിച്ച് അറിയിച്ചു ആ സമയം മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ കേട്ട സാക്ഷ്യ വചനങ്ങൾ നിമിത്തം തനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൽ ആകുക വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം പലതുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നെന്നാൽ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിനുടമയായി തൻ്റെ യാത്രയിൽ ഒരു മരണമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി മരണത്തിന് അപ്പുറത്ത് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളെ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിച്ചേരുവാനിടയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസൻ നമുക്ക് നൽകിയ മാതൃകകൾ പിൻപറ്റി ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ അല്ല യേശുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ മഹത്വത്തോടും തേജസ്സോടും കാണാം എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ അതെ ഉള്ളിൽ തന്ന് ദൈവം നടത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു നെല്ലാട് എ ജി പ്രയർ സെൻ്ററിൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയും ദുഃഖവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മാമജ മാസ്റ്റർ അതിനുശേഷം മാമയുടെ തലവടിയിലുള്ള സഭയിലെ പാസ്റ്റർ സോബി അതിനുശേഷം പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രൈസ് ലോൺ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സന്നിഹിതരായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ ശുശ്രൂഷണ സ്നേഹം എന്നും അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് സഭയായി വലിയ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കാരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം സഭാംഗങ്ങളും കടന്നു വന്ന് വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമൃദ്ധിയായ ആ മീൻ ആഹാരവും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആലിയ പോയൊരു ദിവസമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിസ്റ്റർ ലീലാമ്മയെ മറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടച്ചായനെ ആ മീൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് ഉടനെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് പാരാതിപ്പാൻ ആ കുടുംബം ആലരുവിയ ഉള്ളതിലെ ആ സന് അത് ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആ സന്തോഷം ആ മാറുന്നതിനിടയായി ആ മീന് തൻ്റെ മരണവാർത്തയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയുന്നതിനിടയായി എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് തന്നെക്കുറിച്ചിവിടെ കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളും ആ മീന് തലവടി സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളുമൊക്കെ കേട്ടത് നിമിത്തം താൻ വലിയ പ്രത്യാശയുള്ളവനായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ ദൈവജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന് ഇരുന്നവനായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ താൻ പ്രത്യാശ വെച്ച് നിത്യതയിൽ കത്താവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രൈസലോൺ ആ നിത്യതയിൽ നിന്ന് അതായത് ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ ദാവീദ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ മകൻ്റെ മരണശേഷം പറയുന്നത് അവൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഞാൻ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണും അവരെ രൂപ നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ കുട്ടച്ചൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല കുട്ടച്ചനെ നമുക്ക് പോയി അങ്ങോട്ട് കാണാം ലീലാമ സിസ്റ്ററിനും മക്കൾക്കും ആ പ്രത്യാശയുണ്ടെന്നും അവരാ വഴിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം അവരെ ജീവിച്ചാൽ തങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ തങ്ങളുടെ ആൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കാണാമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഹാലരൂയ മണ്ണിലെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള എനിക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരിയെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആ മീൻ വടക്കെടുത്ത് ജോർജ് കുട്ടി ജോർജ് വെറീസ് വിവാഹം ചെയ്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം സഹോദരിമാരുമായിട്ട് ആളുടെ പരിചയമില്ല ഞാൻ കേട്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആ മീന് ഐക്യതയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാസ്തവമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആളൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ദൈവവചന പ്രകാരം ജീവിച്ച് ആ സഹോദരനെ നിത്യതയിൽ കാണുവാൻ തക്കണ ഒരുക്കമുള്ളവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശാലയും ഏജുടെയും അമ്മയിൻ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസം
നമ്മുടെ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനകളുമൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ വിടുതലായി അനുഭവിച്ച പ്രിയകുട്ടച്ചാൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പ്രിയമ്മാമ്മയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അതുപോലെ അവരുടെ സഹോദര കുടുംബങ്ങളോടും എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിലെ ജീവൻ്റെ വചനങ്ങളും പ്രത്യാശ ഗീതങ്ങളുമൊക്കെ പാടി ദൈവസന്നിയിലായിരിക്കുകയാണ് തലവടി ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ പുസ്തൂലിയ സഭ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആ ദേശത്ത് തുടങ്ങുവാനിടയാകും തെരേസയും ജോഷുവയൊക്കെ അവരുടെ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിചയപ്പെടുവാനും സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും അതിനനുസരണമായി പ്രിയകുട്ടച്ചാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത രൂപാന്തരങ്ങളും മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ അവിടുന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം തരുവാനിടയായി ആ കുടുംബം ഫുൾ ഗോസ്ബൽ അപ്പസോലിക് സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും നിർണായകമായൊരു കുടുംബമാണ് പ്രിയകുട്ടച്ചാനെ അതിനുശേഷം ക്യാമ്പസ് ഹുസൈഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോകുവാനിടയായി കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി തന്നോലാവോളം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ സ്വന്തം നിലയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള ക്രമീകരണത്തോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആകസ്മികവും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒട്ടും ആകസ്മികമല്ല നിശ്ചയമുള്ളതുമായ ഒരു മരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ബാംഗ്ലൂർ കടന്നുപോയ ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രിയകുട്ടച്ചാനെ ഒടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ക്യാമ്പസ് ക്യൂസികളിൽ എന്നെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുവാൻ അതുപോലെ ആ ചർച്ചിൽ ബ്ലസ്സിങ് ഏജി ചർച്ചിൽ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കുവെക്കുവാനെല്ലാം ഉള്ള അവസരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തരുവാനിടയായി തൻ്റെ ആ ഭവനത്തിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒപ്പമിരുത്തി അവർക്ക് ആഹാരം വാരിക്കൊടുത്ത് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു പിതാവായി ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒന്നിലും ഒരു ഇടർച്ചയ്ക്ക് ഇടം കൊടുക്കാതെ പ്രിയ കുട്ടച്ചാനും അമ്മാമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും ദൈവകൃപയിൽ ബലപ്പെട്ടും ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ മരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വലനായ പൗലോസ് ലീഗ രണ്ട് കോരിന്തലേ അഞ്ചാം ലേഖനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാഴ്ചയാലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ കൂടാരമായ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാലും കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ രണ്ട് നിലയിലുള്ള ധൈര്യം പ്രാപിച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ മരണം എപ്പോൾ വേണേൽ സംഭവിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യവും എട്ടാം വാക്യവും ഒക്കെ പറയുന്ന പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോടകന്ന് പരദേശികളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ ദൈവിക ധൈര്യം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അതിനനന്തരമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ ശരീരം വിട്ട് ധൈര്യപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ വാക്കുകളെ ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അനവധി അഭിഷിദ്ധന്മാർ ഇന്നിവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രിയകുട്ടച്ചാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ആ സ്നേഹവും മരണത്താൽ മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല ആ കുടുംബത്തെ നന്മകളുടെ യഥാസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നടത്തി കുട്ടച്ചാനോട് ഏത് സമയവും ചില കാര്യങ്ങൾ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സാധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വേളയിൽ പോലും കുട്ടച്ചാനോട് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം കുട്ടച്ച അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടച്ച നിശ്ചയമായിട്ടും അതനുസരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി തലവടിയിൽ നിന്ന് അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സഭയിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രിയോൻമാമ്മയും കുടുംബവും തലവടിയിലാണല്ലോ അതുപോലെ അമ്മാമ്മയുടെ സഹോദരി തന്നെ പ്രിയ തമ്പിച്ചായ വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഊഷ്മളമായി നിൽക്കുമ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരും തലവടിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ ജീവിച്ചുവെങ്കിലും മണ്ണിൽ കുടുംബവും കുമ്പനാടുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങൾ അവസാനം വല നിലനിർത്തിപ്പോയ കുട്ടച്ചാന് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു അവ ഭാഗ്യമാണ
ഓർക്കുകയാണ് കുട്ടച്ചാൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവദാസനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ കുടുംബഭവനത്തിൽ സഹോദര ഭവനങ്ങളൊക്കെ വരുവാൻ ദൈവം അവസരം തരുവാനിടയായി എത്ര വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞാലും മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞാലും അമ്മാമ്മയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ദുഃഖം തീരുകയില്ല എന്നാൽ കുട്ടച്ചാൻ്റെ ആ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തെക്കാൾ അവർക്ക് പ്രത്യാശിക്കുവാൻ ഒന്നുണ്ട് കുട്ടച്ചാൻ അറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് കാരണം അവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്ക് വേണ്ടതായ ജോലിയും എല്ലാ നന്മയും കൊടുത്ത് ദൈവം നടത്തുമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടു കൂടെയാണ് കുട്ടച്ചാൻ വാങ്ങി പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊടി പണ്ടായിരുന്നതുപോലെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിന് നരളി ചെയ്യുന്ന ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്ന ആ നാഴികയിൽ കാഹളം തുണിക്കുന്ന നാഴികയിൽ കുട്ടച്ചാനെ ജീവനുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടു കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം എല്ലാം ഇതുവരെയുള്ള ആ കുടുംബ നിമിത്തമുള്ള ദിവസഭയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകളെയും കുടച്ചാനിലൂടെ ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആശ്വാസങ്ങൾ ധൈര്യങ്ങൾ ആ നന്മകളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ സമയം വേർതിരിച്ച് എന്നതിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സകല പുതിയം കവിയുന്ന ദൈവീയ സമാധാനം ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ നിത്യപിതാവായ ദൈവം ഏറ്റവും നല്ല ഭാവിയിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഴി നടത്തുകയട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ഗോസ്മൻ അപ്പസോലിക് സഭയുടെ പേരിലും എന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സഭാമക്കൾ തലവടി ദേശനിവാസികൾ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും അനുശോചനങ്ങളും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു സോബി പാസ്റ്റ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ ശശി സാർ മുമ്പോട്ടുന്ന രണ്ട് വാക്ക് ഓർപ്പിച്ച ശേഷം ബാംഗ്ലൂരിലെ ഭീമമായി പ്രിയ ഉമ്മൻചാൻ അവിടെ ചർച്ച മനസ്സിലായ ആയിരുന്നു ബ്ലസ്സിംഗ് എ ജിയിലെ പാസ്റ്റർ ആമേ ബിജു യോഹൻ ശേഷം സാർ ബഹുമാനരും ദുഃഖാർത്ഥരുമായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ വിയോഗത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ബഹുമാന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനായി ഇവിടെ കഴിയുന്ന മണ്ണിൽ എം ജെ മാമൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ കുട്ടച്ചൻ കുമ്പനാട് എൻ എം എച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന കൊച്ചുണ്ണീച്ചായൻ്റെ മൂത്ത മകൻ തൻ്റെ കർമ്മമേഖലകളിൽ വളരെയധികം ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള അറിവുകളിൽ എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തും താൻ ജീവിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ കർമ്മനിരതനായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പലരും മുൻ പ്രാസിയിൽ പലരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആ ഒരു പ്ര രീതി അദ്ദേഹത്തിന് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ഒരു സത്വബോധമാണ് മണ്ണിൽ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു സത്വബോധമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും പിതാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും പിതാവിൻ്റെ അനുജനും ഒക്കെ ഈ കുമ്പനാട് പൊതുത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിനുടെ ഉടമയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വഴി സമൂഹത്തുള്ള സ്നേഹവും താല്പര്യവും കടപ്പാടും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്നു എന്ന് അതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം പ്രവർത്തികളിൽ 
കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തൻ്റെ വിയോഗം ഭൗതികമായ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ കാട്ടുകൊടുത്ത തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാതയുണ്ട് അത് നീവ് നിയോഗമായി മാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഞാനും ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കുമ്മനാട് ഓട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നാമകരണത്തിൽ ഇവിടെ അനുസ്മരണം അറിയിക്കുന്നു ജയഹിന്ദ് ബിജു ജോഹന ബാംഗ്ലൂർ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാർ പ്രിയ ഉമ്മച്ചായൻ്റെ കുടുംബം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ പരിചയം വ്യക്തിപരമായ പരിചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അത് നികത്തുവാൻ പറ്റുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു മൂത്ത സഹോദരനായി എൻ്റെ ഒരു പിതാവായി ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ ഒരു മുൻനിരക്കാരനായി വന്ന നാൾ മുതൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയ ഉമ്മച്ചായൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസവും അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരാശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് സഭയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഒരു ദേവദാസന നിലയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുതിർന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെയുള്ള യൗവനക്കാർക്കെല്ലാം വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുള്ള യൗവനക്കാർക്കെല്ലാം പ്രിയ ഉമ്മച്ചായൻ ഒരു പിതാവായിരുന്നു പ്രിയ പ്രസാദ് ചെറിയാൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് പ്രിയ ഉമ്മച്ചായൻ നമ്മുടെ സഭയിൽ കടന്നു വരുന്നത് അന്ന് മുതൽ ദേവദാസന സഭയോട് കാണിച്ച സ്നേഹം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണ് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതിന് മുകളിൽ ഈ ദൈവമനുഷ്യൻ ആ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഞാൻ ഇന്ത്യയിലല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഒക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി താൻ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിനെല്ലാം മുകളിലാണ് എങ്ങനെ പറയണം എന്ത് പറയണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാനും ഉമ്മച്ചായൻ തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉമ്മച്ചായൻ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സംസാരിക്കും ഒരു ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം ചർച്ചിൽ കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വിളിച്ച് പറയും പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇന്ന മാതിരി ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് എനിക്ക് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ആരാധന ശേഷം ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു മണി രണ്ട് മണിക്കിടയ്ക്ക് പ്രിയ ഉമ്മച്ചായൻ വിളിച്ചു പറയും പാസ്റ്റർ ആരാധന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല സോറി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ഷമാപണം ചോദിച്ച് അധികം അങ്ങനെ മിസ്സായിട്ട് ചരി മിസ്സായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ദൈവമക്കളെല്ലാവരും ഈ ഓൺലൈനിൽ കൂടി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉമ്മച്ചാൻ്റെ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിന് മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയ ദയാസൻ്റെ വിയോഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ച് ഭയങ്കര അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ലോകജ്ഞാനം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായി വായിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നതിന് മുൻപേ അച്ചായം വിളിച്ച് പറയും പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാസ്റ്റർ നോക്കിക്കോ അതേപോലെ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലോക പരിചയവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊരു ഫ്യൂണൽ സർവീസ് നടത്തിയാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പേര് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്നാൽ ദേവദാസൻ്റെ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ദേവദാസൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് നാല് മണിക്കാണ് ഈ നാല് മണിക്കും അഞ്ചര മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കാണാൻ വന്നവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറിൽ പുറത്ത് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വന്നത് അത്രത്തോളം 
അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സഹായകനായി പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് മംഗളൂർ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ സർവീസിൽ ക്യാമ്പസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ദേവദാസന്മാർക്ക് കടന്നു വന്ന് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രത്തോളം ആഴമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രിയോ മച്ചായൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ അവർ വിളിച്ച് അവരുടെ ദുഃഖവും അനുശേചനവും അറിയിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഐ മീൻ ചെറിയ അനങ്കൽ അത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ചെറിയ അനങ്കൽ കെ ആർ സിയിലുള്ളത് വളരെ അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സമപ്രായക്കാരാണ് ആ ചെറിയ അനങ്കൾ കീപ്പ് ഓൺ മെസ്സേജ് എപ്പോഴും മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് പാസ്റ്ററെ എൻ്റെ ദുഃഖവും അനുശോചനയും പ്രിയ സിസ്റ്ററോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അറിയിച്ചേക്കണം എന്നൊരു വാക്കും അദ്ദേഹം പറയാനിടയാത്തു അതുപോലെ പലരും ബാംഗ്ലൂരുള്ള പലരും നയനാൻ സാറെ കുടുംബം ജോർജ് നയനാൻ സാർ കുടുംബം ഈ പച്ചാന കുടുംബം പ്രസാദ് ചെറിയാൻ്റെ മക്കൾ അവരുടെ കുടുംബം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുവാൻ അവരാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ഹൗസ് ഓഫ് പ്രയർ ബ്ലെസ്സിംഗ് സേജി ചർച്ചിൻ്റെ പേരുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും ആശ്വാസവും പ്രിയ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് മച്ചൊരു നീതിമാനായിരുന്നു പ്രിയ കൃഷ്ണപത് പറഞ്ഞതുപോലെ തലമുറ ബ്ലസ്ഡാകും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഭാരം വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശരീരം വിട്ടുകിട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബോഡി വിട്ടുകൊടുക്കത്തുള്ള നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയ മെറിൻ സിസ്റ്ററും പ്രവീൺ ബ്രദറും കൂടെ കടന്നു വന്നാണ് ആ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാത്രി എന്നില്ല പകലെന്നില്ല അത് ഓടി നടന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയും അമ്മേൻ അംബേദ്കർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കടന്നു പോവുകയും ആ ബോഡിയൊക്കെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡാനി ബ്രദർ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചു ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഈ ബോഡി ഇവിടെ എത്തിക്കുവാൻ അവരാൾ ആഹോലോ ശ്രമിച്ചു അവരോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ പകർക്കിൽ നന്ദി നന്ദിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഫ്യൂണൽ സർവീസ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്നാൽ കർത്താവിന ദാസൻ സഭ ഈ ദേശത്തുള്ള ദൈവസഭ ദേവദാസന്മാർ കാണിച്ച സഹകരണത്തിനും അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസം ധരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരുള്ള ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുശോചന ദുഃഖം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസം ധരിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ബിജു പാസ്റ്റർ കർത്താവ് കുടുംബമായ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് സോറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജിജി സാറ് ഇനിയുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാക്കണം സാർ ജി ജി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടച്ചായൻ്റെ അന്ത്യ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ ദേവദാസന്മാരെ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കർമ്മനിരതനാകുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും അന്യ അന്യമാണ് തൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തൻ്റെ യൗവനത്തിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ കർമ്മനിരതമായി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടച്ചായനെ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവരെല്ലാം അനുസ്മരിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ അറുപത്തി നാല് വർഷത്തെ ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടേതായിരുന്നു അത്ഭുതമെന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചായന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല നേത്ര ഗുണമുള്ളവനായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിച്ചായനായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടിയിടയായി 
ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ലഭിച്ച അറുപത്തിനാല് വർഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുടുംബത്തിന് നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകി ഇപ്പോൾ വിട വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിച്ച നല്ല ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് പരസ്പരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസിയായി മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളെയെങ്കിലും ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സാർ തലോടി ചാക്കാലയിൽ ജോസ് പ്രകാശ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ബേബിക്കുട്ടി ചാൻ പുല്ലാട് ത്രീയേക ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഏറ്റവും ബഹാനരായ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിരാമ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കടന്നു വന്ന ഇവരുമേ ഞാനും കുട്ടിച്ചനുമായുള്ള ബന്ധം കുട്ടിച്ചൻ്റെ ഭാര്യ ലീലാമ്മ ചക്കാലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിലുപരിയായി ഞങ്ങൾ തൊട്ട് നെയ്ബേഴ്സാണ് ലീലാമയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ല കുട്ടപ്പൻ കുട്ടച്ചൻ അന്ന് വന്ന് വരുന്ന സമയം മുതലേ കുട്ടച്ചൻ എനിക്കറിയാം സൗമ്യനാണ് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും വളരെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പലരെ പറ്റിയും പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയ സുവിശേഷ സംഘടനയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടിയ വലിയ ഭാഗ്യം എഫ് എം ബി ബി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴും എഫ് എം ബി ബി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഘടനയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വലിയ ഭാഗ്യമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടച്ചൻ്റേത് ഇലാമയും കുടുംബം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കോട്ടച്ചന് സാധിച്ചു ചേച്ച അച്ചു അച്ചുവാണ് എന്നെ വിവരം രാത്രി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ചേച്ച മരിച്ചു പോയെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഒത്തിരിയും പ്രയാസം തോന്നി എത്ര ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്തയാണ് ഞാൻ അവളെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ജോ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോഷുവ അവന് തലവടിയിലാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവനുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കൊട്ടച്ചൻ്റെ വേർപാട് ഒത്തിരിയും പ്രയാസം തരുന്നെങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്തി ഞാൻ ദുസ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കുടുംബത്തെ പുലർത്തുവാനുള്ളതായ അത്രപ്പാടിൽ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വഭാവത്തിലും എല്ലാത്തിനും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നായ സഹോദരൻ്റെ വേറെപാടിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എനിക്ക് സമയം രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ചകാലിയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റേതായ അനുശോചനവും ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും കൊടുത്താവിൻ്റെ ദൈവം ആശ്വാസം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ദൈവം അവരെ ആശ്വസിക്കാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ബേബി കുട്ടിച്ചാൻ പുല്ലാട് കർത്താവിൽ പുരിയരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പകൽക്കാലം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതായിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ടതായ ജീവിതം വിലയുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രത്തോളം ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പരിപാലിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ് കുട്ടച്ചൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ല സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയതായിട്ടുള്ള കുട്ടച്ചൻ ആ പേര് തന്നെ അനുഗ്രഹീതമായൊരു പേരാണ് കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാരൊക്കെ കുട്ടച്ചനെ പറ്റി പറയുന്നതായ വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് വിരിഞ്ഞു നിന്ന പുഷ്പത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതായ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിതാവ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വേദനയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ വേദന തീർച്ചയായും കർത്താവിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമല്ല ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നഷ്ടമായിപ്പോയെന്ന് ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒത്തിരി പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ച് പറയുക കാര്യം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായൊരു കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചതായിട്ടുള്ള ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുട്ടച്ചൻ്റെ മാതാവ് 
അമ്പലത്തുങ്കൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു മാതാവായിരുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോ വിയോഗം ആ സമയത്താണ് കുട്ടച്ചനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാണുവാനും ഒത്തിരി സ്നേഹബന്ധം ആ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ആ വലിയതായിട്ടുള്ള ദൈവിക സൂക്ഷയുടെ മുഖത്ത് ശോഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദേഹമായിരുന്നു കുട്ടച്ചൻ ഞാനൊരു ഒരു ശീലപ്പാട്ട് പാടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു നാൾ നശ്വരലോകം വിട്ടു പിരിയും നാമതിവേഗം ഒരു നാൾ നശ്വരലോകം വിട്ടു പിരിയും നാമതിവേഗം കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്ത അറിയും ലോകം വെറുത്തോർ വില നാം അന്നാൾ അറിയും ലോകം വെറുത്തോർ വില നാം ും വരുവിൻ യേശുവിൻ അരികിൽ എത്ര നല്ലവൻ കാൽ രുചിച്ചറിവി ഈ സമയത്ത് അമ്പലത്തുങ്കൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ചാ ഇനിയുള്ള സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കാവൂ തമ്പി ക്യാമ്പസ് കോ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന തമ്പി ചാൻ രണ്ട് വാക്ക് പറയും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ജോയ് ചാം പുല്ലാട് കുടുംബക്കാർക്ക് സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല ചർച്ചിലുള്ള സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓട്ടോ താങ്ക്സ് പറയണം എൻ്റെ കാർമ്മിത്തി നടത്തുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവാസ സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേർപാട് ഏത് സമയത്താണേലും നമുക്ക് വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു ദൈവ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ദൈവം നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ എല്ലാ പ്രവർത്തകരുടെയും പേരിൽ അനുശോചനം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഉമ്മച്ചാൻ്റെ ഈ മരണ വാർത്ത വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് എപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നാലും പുഞ്ചിരിയോടെ ആരെയും എതിരേൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അതാരായാലും അവരോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹവായ്പോടെ അവരെ കാണുകയും അവരുമായിട്ട് അല്പസമയം സംസാരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉമ്മച്ചാൻ പോകാറുള്ളൂ അത്രമാത്രം സ്നേഹബന്ധം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ഉമ്മച്ചാനുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അതിൻ്റെതായ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ട് ഒരു നാളിൽ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രിയ മകനെ നമുക്ക് യാത്രയാക്കാം കുടുംബാംഗൾ എല്ലാവരെയും സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്യാമ്പസ് കൂസൈഡിൻ്റെ പേരുള്ളതായ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പകൽക്കാലം പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് ചെറുപ്പം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടച്ചൻ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭവനത്തിലുള്ള എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒത്തി ഒത്തുചേർന്ന് ചെറുപ്പ ബാല്യം മുതൽ തന്നെ കളിച്ചു വളരുവാനും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സും ആ മണ്ണിലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വന്ന് താമസിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അങ്ങനെ പ്രിയ ഭവനത്തോടെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം അന്നു മുതൽ ഉള്ളതാണ് വല്യപ്പന്മാരുടെ കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് തുടർന്ന് അലേലിയ കുമ്പനാട്ട് വളരെ പ്രൗഢമായി അലേലിയ നല്ല നിലയിൽ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പനാട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്ങും എല്ലാം 
സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രിയ കൊച്ചുണിച്ചാനൊക്കെ കടന്നു പോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ കൂമ്പാരം തന്നെ അലേലിയ പ്രിയ അമ്മാമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് കടന്നു പോയത് ഈ എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അലേലിയ സ്തോത്രം അമ്മാമ്മയും കൂടെ അലേലിയ സ്തോത്രം ആ താമസിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അലേലിയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അലേലിയ സ്തോത്രം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അവരുടെ പഠിക്കൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെയും ആ പ്രിയ അമ്മാമ്മ വളരെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ അലേലിയ സ്തോത്രം എപ്പോഴും സ്നേഹ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ ആയിത്തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ കുട്ടച്ചൻ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസറിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അലേലിയ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ വളരെ സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദുഃഖ സാന്ദ്രമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സിസ്റ്ററിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം കുടുംബ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൈവം വളരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലേലിയ കർത്താവ് അലേലിയ സ്തോത്രം അലേലിയ സ്തോത്രം അലേലിയ സ്ത്രീയോട് അലേലിയ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലെ ഒരു നാളും ആ മരിക്കയില്ല മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ അതാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ ഹലേലിയ സ്തോത്രം ഒരു ദൈവപൈതൽ മരിച്ചാലും അല്ലെ ജീവിക്കും ഹലേലിയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലേലിയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹലേലിയ സ്തോത്രം അല്ല നമുക്ക് കർത്താവിനോട് കൂടെ അല്ല അലിയ സ്തോത്രം അല്ല ഈ പ്രിയ കുട്ടച്ചനെയും നമുക്കൊന്നിച്ച് കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടും അലേലിയ സ്തോത്രം അലിയ സ്നേഹത്തോടും അലിയ ആശംസയോടും കൂടെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരും ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ മരിക്കണമേ അവന് കിട്ടിയില്ല അവൻ്റെ പേര് ബലയാം എന്നാണ് കൂലി കൊതിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്ന കൂലി കൊതിച്ച ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ കൊതിച്ച ആരാണേലും കുമ്പനാട്ടെ നാട്ടിലെ ആരാണേലും ദേശത്തെ ആരാണേലും സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുകയില്ല എനിക്ക് അവസരം ഒരിക്കൽ പാസ്റ്റർമാരോടും ദൈവജനങ്ങളോടും ഒക്കെ നന്ദിയുണ്ട് മണ്ണിലെ കൊച്ചുണിച്ചാൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ മണ്ണിലെ കുടുംബമായി ഈ ദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര ശൃംഖലയെ മുന്നിൽ നിന്ന് പാപ്പിച്ചാൻ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല മാത്തനും സണ്ണിയും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ ലൗകീയ മേഖലയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുണിച്ചാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദീർഘനാളുകൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആൽബിയ കുളത്തെ വന്ന അമ്മാമ്മയുടെ വേർപാടുമായി ആ കൂട്ടായ്മ കൂടിയപ്പോൾ കുട്ടച്ചനെയും മക്കളെയും സണ്ണിയെയും മാത്തനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവിടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തി അന്നാണ് അറിഞ്ഞത് കുട്ടച്ചൻ ഇത്രയും ഒരു ആൽബിയ അനുഭവമാണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ കുട്ടച്ചൻ്റെ നല്ല ജീവിതം തികച്ച് ദൈവസനിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ആയുസപ്പഴ ദൈവം വിളിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല ഉറപ്പുള്ളവരായി ധൈര്യമുള്ളവരായി പ്രത്യാശയിലായിരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ജീവന്റെ പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടത്തിനെ കാണുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ ദിനം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ആ വലിയ പ്രത്യാശയിലായി തീരട്ട് വേദി ക്രമീകരിച്ച മാത്യു വറീസ് പാസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരോടും വളരെ നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു മണ്ണിൽ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയിൽ ഞാനും ദുഃഖം പങ്കുചേരുന്നു മുമ്പോട്ട് വരും അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ സഭയെ പ്രതികരിച്ച് ശാലയ അസംബ്ലി സമയത്ത് പ്രതികരിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ സമയത്ത് ജോറുഡിച്ചാൽ തുറന്ന സമയങ്ങളെടുക്കും അതിനുശേഷം കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ സമയം തിരഞ്ഞായിരിക്കും ബ്രദർ ജെയിംസ് ഇന്ന് നമ്മെ വിട്ട് അക്കര നാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നാ കൂട്ടച്ഛനെ ഇങ്ങനെ കാണാനല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മലയിലെ കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാൻ്റെ മോൻ കൊച്ചുമോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കൂട്ടച്ഛനെ
മാത്തുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം എന്നാണ് അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കുട്ടച്ചനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ജനിച്ചാൽ മരിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം കാണുവാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഹൃദയം എനിക്കില്ല കാരണം കൊച്ചു പ്രായം മുതലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളവരാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ എന്നാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തല കടത്താറില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃ സുഹൃത്ത് കുട്ടച്ചൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഞാനും ഞങ്ങൾ വളരെ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള സഹോദരന്മാരായിരുന്നു മണ്ണിൽ കുടുംബം എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ഓമനെയൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എൽ അമ്മച്ചി അതുപോലെ ഉണ്ണു ഉണ്ണിച്ച ഉണ്ണുണ്ണിച്ചായന് ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ഈ തരണത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പലർ കുട്ടച്ചനെ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് അവർ അവരുടെ പ്രയാസം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ പല ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പം ഇവിടെ കാണും എന്നെ അറിയാവുന്നവർ കാണും അതുപോലെ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ഗൾഫിലും മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടച്ചൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും അറിയിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ ഫാമിലിയെ ആശ്വസിപ്പി ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സാധ്യമാകുകയില്ല എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന് തരുവാനോ ഈ ലോകത്തിന് എടുത്തു കളയാനോ സാധിക്കാത്ത ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ എൻ്റെ പ്രിയ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രിയ സഹോദരിയെയും ആശ്വസ് ആശ്വസ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ജെയിംസ് അച്ഛ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ അസംബ്ലി സഭയുടെ സഭയിലെ സജീവ അംഗമാണ് കുട്ടേച്ച ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് മൊത്തം രണ്ട് മാസം ആയില്ലെങ്കിലും ഈ ബന്ധമായി കുടുംബമായി വരുന്ന വേറെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രം ബന്ധമാണ് താനെ ഞാൻ ഫോണിൽ മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞ മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സകലവും അറിയുന്നു ഞാൻ നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിലും പ്രിയ ലീലമാമയും പ്രിയ മക്കൾമാരെ മൂന്ന് പേരെ ജോഷുവ ആൻഡ് തെരേസ ആൻഡ് മറിയം അന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നീ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സ്വർമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന വിശേഷം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന മുട്ടുമൺ ശാലയും അസംബ്ലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ദുഃഖങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി പ്രജോർജ് ഉടിച്ചാൻ സമീപത്തെ ആളും ഈ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ഈ ബോഡി ഇവിടെ വരാൻ ഒത്തിരി താനും കഷ്ടപ്പെട്ടു പോലീസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചെയ്താണ് തുടർന്നുള്ള ചില സമയങ്ങൾ പ്രിയ സഭാ സെക്രട്ടറി ബ്രദർ ജോർജ് ഓട്ടിസൺ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആദരണീയരായ ദേവദാസന്മാർ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ കോഴഞ്ചേരി സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്ററായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള പി ഡി ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ മാച്യു വർഗീസ് മറ്റ് ദേവദാസന്മാരെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ലീലാമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിശ്വാസികളെ ബഹുമാന്യരായ സ്നേഹിതരെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു ഒൻപതര ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ശാരീരികമായ അല്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കിടന്നു എന്നാൽ ഉറക്കം പിടിച്ചിട്ടില്ല സോമി ഉണന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അവൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിയപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ സാമച്ചായൻ കുട്ടച്ചൻ എങ്ങനെ ഒരു അപകടം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 
ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം തന്നെ താഴ വന്നു ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പാസ്റ്ററും വന്നു വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരുമുണ്ട് ലീലാമയുണ്ട് അന്ന് പകലും ലീലാമയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സഭാ ഹാളിൽ ആരാധിച്ചു നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ അന്ന് പകലും ഇടയായത് ആ നിമിഷം മുതൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ കയറി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയായെന്ന് തോന്നുന്നു സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഈ ബോഡി എങ്ങനെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും പല ആലോചനകൾ വന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ അടയ്ക്കാലോ അതിനിടയിൽ തലവടിയിലായാലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ആലോചനകൾ പക്ഷെ മറിയം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പപ്പയുടെ നാട് കുമ്പനാടാ ഇവിടെ തന്നെ അടക്കണം സഹോദരങ്ങൾ അതിനേക്കാളും ശക്തമായിട്ട് കൂട്ടത്തിൻ്റെ ബോഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ ആംബുലൻസൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവർ ബാംഗ്ലൂരിന് പോകാനൊക്കെ പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിലെ ദൈവസഭ ആ ബോഡി ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ കൂടെ നിന്നു അവരെ സഹായിക്കാൻ പ്രിയ ഓമനയുടെ മകളും മരുമകനും കൂടെ നിന്നു അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ആയിരുന്ന പുളിയല്ല തമ്പിച്ചായൻ്റെ മകൻ റിട്ടയർഡ് എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹം കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് അത് പലതരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഓതറൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലീസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളത് അതൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അയച്ചു തരുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവനം ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ലീലാമയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പലപ്പോഴും പല വാർത്തകളും കേൾക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാവുമോ അവിടുത്തെ മോർച്ചറിയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആശങ്ക കുഞ്ഞുങ്ങളും പങ്കുവച്ചു പക്ഷെ ഈ ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് അധികം നേരം നിലനിന്നില്ല ഈ സുനു തമ്പിച്ചാൻ്റെ മകന് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ അപ്ഡേഷൻസ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഓഫീസർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ ഇപ്പം റിലീസായി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു വന്നു അതിന് ശേഷം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്യാദറിങ് ബാംഗ്ലൂരിൽ കോതന്നൂരുള്ള ബ്ലസ്സിങ്സ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയിൽ കൂടുകയും പ്രിയ കുട്ടച്ചനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയപ്പ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും കഴിഞ്ഞു ആ വീഡിയോ എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നേരം അന്നേരം ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ആശ്വാസം അത് പ്രദാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹകരിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുകയും സെമിത്തേരിയിൽ പോയി അവിടെ സെല്ലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഒക്കെ നിന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എണീക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയായി പിന്നെ സണ്ണി എന്നെ കാറയിൽ ഹാനോക്കും അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും അത് എന്നെ അവിടെ നിർത്താതെ അന്നേരം തന്നെ തിരിച്ചു വിടാനും പറ്റും ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ നാലര മണി വരെ എനിക്ക് എണീക്കാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യമായി പക്ഷെ ഒരു നാലര മണി ആയപ്പോൾ ആരോ തൂത്ത് മാറ്റിയതുപോലെ എൻ്റെ ശാരീരിക വേദനയും ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം മാറി രാവിലെ ഫെലോഷിപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുവാനും ഇപ്പം ഇവിടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം നിൽക്കുവാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കി അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരെക്കാളും ഡബിൾ ടൈം കിട്ടും ഒന്ന് സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ട് കുട്ടച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനും അയൽവാസിയും ആയിരുന്നു ഞാൻ സാമിധാനം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു കുട്ടച്ഛൻ ധന്യായ ഒരു മാതാവിൻ്റെ ധന്യനായ ഒരു മകനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ചിരിക്കും ചിന്തിക്കും അതെങ്ങനെ ആ കുട്ടച്ഛന് അത്ര ധന്യനാകുന്നത് വലിയ ആഘോഷപരമായ ഒരു ജീവിതമൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ഒരു വീടില്ലായിരുന്നല്ലോ 
വലിയൊരു ആഡംബര കാറല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ ധന്യനാകുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് എപ്പോഴാ അത് വിശ്വാസി ആയിക്കോട്ടെ വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ആരാണെങ്കിലും അവൻ ധന്യനാകുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അവൻ ആഗ്രഹിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല അവൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രിയ കുട്ടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ കടമകൾ കടപ്പാടുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചു അതായത് ഞാൻ നേർ സാക്ഷിയാണ് പ്രിയ മാതാവ് സുഖമില്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോഴും കയറുകയും കാണുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അന്ന് കുട്ടച്ചന് ഇവിടെ ഒരു വീട് പണിത് അവിടെ സ്ഥിരതാമസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല താമസം ആരംഭിച്ചു ആ സമയത്ത് കുട്ടച്ചൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു വാഹനവും അവിടുത്തെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ പ്രിയ മാതാവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടച്ചൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ഞാൻ നേർ സാക്ഷിയാണ് കാര്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നു കുട്ടച്ചൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും ലഭ്യമാകാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പലർക്കും ലഭ്യമാകാത്ത ധനം ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ അവസാന സമയത്ത് അവരുടെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗ്യം തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ശേഷിപ്പാൻ പ്രിയ കുട്ടച്ചന് കഴിഞ്ഞു അതാ ഞാൻ കുട്ടച്ചൻ ധന്യനാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കുട്ടച്ചന് വേണേൽ ചിന്തിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻ്റെ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ പിണങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും തന്നെയല്ല നാട്ടിൽ പ്രിയ സണ്ണിയും താമ്പിയും മാത്തനുമൊക്കെ അമ്മയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രിയ സഹോദരിമാരെല്ലാവരും വന്ന് നോക്കും എടുക്കും പക്ഷെ കുട്ടച്ചൻ കുട്ടച്ചൻ്റെ ചുമതല കുട്ടച്ചൻ്റെ കടപ്പാട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ അതെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നോട്ടെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് കുട്ടച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് കുട്ടച്ചനുമായിട്ട് വളരെയധികം സഹകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇവിടെ എട്ട് പേരുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ബേബിപ്പാൻ്റെ വീട്ടിൽ കുരു കുരിയാച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഏഴ് പേരുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു പേർ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണാമതിലെ കുഞ്ഞുമനെ ബാബുക്കുട്ടി റജി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാന്ന് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഉണ്ട് അന്ന് കുട്ടച്ചൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കെ എസ് യുവിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അതിൻ്റെ ഞാൻ പ്രസിഡൻറ്റും കുട്ടച്ചൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നിപ്പം ഒരു രക്തദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷേ അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് രക്തദാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ മുമ്പിൽ കുട്ടച്ചനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ സണ്ണിയൊക്കെ അത് ശക്തമായ രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടച്ചൻ പക്ഷെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ധന്യനായി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് കുട്ടച്ചൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള എല്ലാ കടമകളും പൂർത്തീകരിച്ചു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കുട്ടച്ചൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരി കുട്ടച്ചൻ അറിഞ്ഞ യേശുവിനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനും അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം ഞാൻ ഇനി അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല കുട്ടച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം കൂടെ പറയാം കുട്ടച്ചൻ ഇവിടെ വന്ന് താമസമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ലീലാമയും ഒക്കെ എവിടെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനായി അപ്പം അവരുടെ പ്രിയ മാതാവ് ഞാനും സ്വാമിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം അവിടെ കൈ കാണിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കുട്ടച്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാമിയും ജോർജൂട്ടിയും പോകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ പൊക്കോണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരും ആ വാക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടു
ഭവനത്തിൻ്റെ പേരിൽ സണ്ണി നന്ദി പറയും എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് പറയാനുള്ള കടമയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലെ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയോടാണ് അവിടുത്തെ ഭാഷ പിജുവും കുടുംബവും വിശ്വാസ സമൂഹവും ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിലെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളും അതുപോലെ പ്രിയ സുനു അതുപോലെ അവിടുന്ന് ആംബുലൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ക്രമീകരണം ചെയ്ത മിസ്റ്റർ ചെറിയാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയെ കുമ്മ മുട്ടുമൺ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നത് ചിലപ്പം അതിന് കടന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സണ്ണീമാത്തനും കുട്ടച്ചനും പ്രിയ സഹോദരിമാരും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ നിമിഷം തൊട്ട് എപ്പോഴും എന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയും സഭയുടെ ശുശ്രൂഷാ കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിലും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹകരണങ്ങൾ തന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുവാൻ ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ പുതിർ സഹോദരൻ ലേറ്റ് പ്രൊഫസർ എം ഒ സാമുവൽ സാറിൻ്റെ മകൾ വിനീത ഇരിപ്പുണ്ട് വിനീത ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആരാധിക്കുകയും വളരെയധികം കൂട്ടായ്മ തരികയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് അതുപോലെ പ്രിയ ഓമന അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളുടെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം എബ്രായർ ആറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രായിപ്പാൻ അവസാനത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ മതി ആ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു വായിക്കാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ദേവദാസന്മാരും മറ്റും വന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അഡീഷനിലുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് ആ വാക്ക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം എന്താ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം നമ്മുടെ പലരും കാനഡയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും അമേരിക്കയിലും പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടും ഒരു പ്രത്യാശയാണ് ചിലപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസായി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കും എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടും ഒരു പ്രത്യാശയാണ് എന്നാൽ ചിലർ ജോലി കിട്ടാതെ മടങ്ങി പോരുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറേ നാൾ കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് ഇനി പോരേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പോകുന്നത് അവർക്ക് വർക്ക് വിസായുണ്ട് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരവിടെ ആ രാജ്യത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷനിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം അവർക്കെല്ലാം പക്കയാണ് പെർഫെക്റ്റാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്നെസ് ആണ് പൂർണ്ണ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം ഇവിടെ പാഷർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ദാനമായി കൊടുക്കുന്നതല്ല ഓരോരുത്തൻ ഓരോരുത്തൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഓരോരുത്തൻ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിക്കണം അതെങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒറ്റ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ ദൈവവചനം ഈ ദൈവവചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടാകും നിശ്ചയമുണ്ടാകും അതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 
ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് കൂടെ എൻ്റെ ഞാൻ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട ഞാൻ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ഞാൻ എണീറ്റ് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല രാവിലെ നാലര വരെ ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഭയുടെ ദുഃഖം അറിയിച്ച പ്രിയ ബ്രദർ ജോർജ് കുട്ടി ചാനൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സഭായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് സഭ കുടുംബത്തെ പ്രതികരിച്ച ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്മസ് നയിക്കുന്ന വിനീത കാനഡ രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ അതിന് ശേഷം ഓട്ട താങ്ക്സ് ആയിട്ട് പ്രിയ സണ്ണിച്ചാൽ എല്ലായിടവും ഉപരിയായിട്ട് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇന്ന് ഈ ബോഡി അടക്കം ചെയ്യാൻ വന്നത് നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേരി സെക്ഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പി ഡി ജോൺസൺ ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴഞ്ചേരി സഭയിലെ പാസ്റ്ററുമായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീത് രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിച്ച മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഓട്ട താങ്ക്സിന് ശേഷം പറയും കുടുംബത്തെ പ്രതികരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പിന്നെ ഏത് അനുഭവം വന്നാലും നമ്മളത് തരണം ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടച്ചനെ സാഹചര്യങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളതും സഭയുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജോർജ് കുട്ടിച്ചാൽ വളരെ വിശദമായിട്ടത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർമാർ വന്ന അനുശോചനം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സ്ഥിരകളിൽ ഓടുന്ന രക്തവും മാംസവും എല്ലാ ഈവൻ കുട്ടച്ചൻ്റെ അധ്വാനവും ഞങ്ങളുടെ പട്ടിണിയുടെ കാലങ്ങളിൽ എഴുപത്തേഴിൽ ഒക്കെ കുട്ടച്ചൻ ഗൾഫിൽ പോയി ഞങ്ങളെ ഇട്ടും എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെല്ലാം തന്ന് ഞങ്ങളുടെ മാംസ രക്തങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടച്ചൻ്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമാണിച്ച മരിച്ചപ്പം ഞാനൊന്ന് കള്ള് കുടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ വലിയ മാണിച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ പോയടാ അല്ലയും പോയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ വളർത്തും ഞങ്ങളുടെ ലാലിയുടെ എൻ്റെ പെങ്ങളാവിടെ അവിടെ വലിയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ വളർത്തും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ആലോചിക്കാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഉപരിയായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകും എൻ്റെ കൊച്ചു ഒക്കെ ഓമൻ എൻ ജി സി ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങാവളമാരെല്ലാം ഇപ്പോഴും മാവിടും നിലവിളിക്കും കാരണം സങ്കടങ്ങളുടെ കാലം പട്ടിണി അനുഭവിച്ചത് ഉടതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ജീവിച്ചു വന്ന കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പോറ്റി പുലർത്തിയത് എൻ്റെ കൂട്ടച്ച ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടച്ച ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാർ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൂടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഉപ്പാപ്പനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഓൺലൈൻ ഹോമിലാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ആ കൊച്ചമ്മയും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടത്തിലമ്മ വന്നിട്ട് വിഷമത്തോട് പോയി പെങ്ങന്മാർ സഹോദര ഭാര്യമാർ ചേട്ടത്തിമാരല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ചേട്ടത്തി കുഞ്ഞുമോളെ നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടശ്ശൻ വന്നെന്ന് ജോലിച്ചാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുമോൾ ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ അറിയും കാരണം കുഞ്ഞുമോൾ ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ ആശു ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഒരു ബേസൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ച് പല്ല് തേക്കുന്ന പുതിയ ബ്രഷ് മേടിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയുടെ നഖം 
കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ അതുപോലെ തങ്കക്കുടം പോലെ ഞങ്ങൾ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പട്ടിണിയും പ്രയാസവും ഒക്കെ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ മക്കൾക്ക് പറയും പക്ഷേ കുഞ്ഞുമോള് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളത് കുഞ്ഞുമോള് കഴിഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടി ഞങ്ങൾ കരയുക കാരണം അങ്ങനെ ഏതൊരു മകൻ ഒരു അമ്മയോടെ ചെയ്യും അതും ഈ നശിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ചാച്ചൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം മൂത്തവളിഞ്ഞോട്ട് വന്നപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു യാത്രയപ്പ് കൊടുത്താൽ മതിയോട് എന്ന് ചോദിച്ചു അവരെന്നോട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സണ്ണിപ്പ അച്ചാച്ചൻ്റെ യാത്രയപ്പിന് യാതൊരു ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല അത് ഞാൻ സണ്ണിപ്പാന് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആലോചിക്കുകയും വേണം സണ്ണിപ്പാന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടച്ചൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോയി കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഈ മണിയാറ്റെ പുരയുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാനും ഇവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം പണിയുവാനും ഞങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനൊരു താമസ സൗകര്യം കിട്ടുവാനും എടുക്കുവാനും കൂട്ടച്ചൻ മരിച്ചാൻ്റെ അന്ന് ഓടിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പിറ്റേ തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിനെ ഞാൻ മാത്തു കുട്ടിച്ചാനെ വിളിച്ചു എന്നാ കൂട്ടച്ചൻ പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിറ്റവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അത് നീ ഒന്നും അറിയണ്ട നീ അവിടെ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഡെവലപ്പായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചോ ആറോ മാസമേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ മാത്തു കുടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫുണറൽ സർവീസ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയാൽ അതിനൊരു വിഷമം വരുത്തില്ലയോ എന്ന് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വലിയപ്പച്ചൻ്റെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാരുടെ നന്മ കൊണ്ട് മാത്തു കുട്ടിച്ചാനെ സഹോദരങ്ങളിലൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജോഡിച്ചാൻ പറഞ്ഞ സുനിച്ചാൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും എടുക്കപ്പെടുകയും എല്ലാം സുനിച്ചാൻ ഓരോ സെക്കൻഡ് വെച്ച് സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എടുക്കും അല്പസ്വല്പം ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചായിരുന്നു ഇത് സുനിച്ചാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇത് അന്നത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ ബോഡിയാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വേണേ പോലീസ് സർജന്മാർക്ക് പറയാം ഇന്ന് വയ്യ നാളെ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ജോലിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതായാലും ദൈവം അനുവദിച്ച് ഇത്രത്തോളം കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമയക്ലിപ്തത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്ന് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കുമോ നിങ്ങളുടെ പാശേഷ നമ്മുടെ മിടുക്കും ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മാത്രം ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ലിപ്തതയോടെ ഭംഗിയോടെ കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ലെന്നറിയാം ഏതായാലും വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളത്തെ രാജസ്ഥാനുണ്ട് അമ്മയുടെ ഒരു ആങ്ങളെ അമ്മ അച്ഛനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വിനിതമോക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് അവളും ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുഃഖത്തിലൊന്ന് പങ്കുചേരാൻ ബോബിക്കുമൊക്കെ വന്ന് പങ്കുചേരാൻ ഇതൊക്കെ ദൈവം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാവിയുടെ മോള് മോളി മാമ രാജാന അവർക്കൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും വയറ്റിലേ നാവർ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും എനിക്കായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ സഹോദര ഭാര്യമാരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ വണ്ണി കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരും പോയവരോടും ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിനോടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേച്ചാ അമ്മേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മോർച്ചയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷാനന്തരം ആയിരിക്കും ബോഡി പുറത്തെടുക്കുക അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ സെമിത്രിക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബോഡി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി ഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം മാത്രം മാത്രം സ്റ്റംബനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആരാ മറിയം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവാക്ക് അത് തരേസ ഓക്കെ ഏതാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്ര
ഭൂമി നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇടയായി മക്കൾ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിലും മകൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചച്ചൻ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവ അച്ചനെ ഭരമേൽപ്പിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ അതിലും ഒത്തിരി ഉപരിയായി ചെയ്യുവാൻ ദൈവ അച്ചനെ സഹായിച്ചു അച്ചച്ചൻ്റെ കഴിവിനുപരി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒക്കെ കടന്നു പോയപ്പോഴും ഒന്നും ഞങ്ങളെ ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എൻ ഓരോരോ ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എൻ്റെ നന്ദുവിൻ്റെയും ജോഷുവിൻ്റെയും ജോഷുവിനും നന്ദുവിനോടും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് പറയും അവർക്ക് അത് വേണം അവർക്ക് ഇത് വേണം എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് അച്ചച്ചൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സൺഡേ വരെ എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും അച്ചച്ചൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പച്ചച്ചൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി ശൂന്യത എങ്ങനെ നികത്തും എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എപ്പം ഞാൻ എന്ത് കാര്യം വിളിച്ചച്ചനോട് പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അച്ചച്ചൻ എപ്പോഴും പറയും മോനെ തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി തമ്പുരാൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് അങ്ങനെ തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ തുടർന്നും പരിപാലിക്കും അച്ചച്ചൻ സമാധാനത്തോടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ചപ്പോഴും അച്ചച്ചൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ല സമാധാനം എനിക്ക് അതിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു നന്ദുവിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ജോഷുവിനെയും ഒരു ഏകദേശം നോ എല്ലാം ആക്കി അവൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് അച്ചച്ചൻ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞത് ആ സമാധാനം അച്ചച്ചനുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ചച്ചൻ തങ്ങനെ ഒരു ദൈവസ്നേഹിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും ദൈവസ്നേഹം നാനശേഷം ഒത്തിരി പേരെന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ആരും എല്ലാ എല്ലാവരും അച്ചച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ അച്ചച്ചൻ ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത്രയും നല്ല പിതാവിനെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറ് അച്ചനോട് മരിക്കുന്ന ഏടരയൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ സംശയം തോന്നി പാസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ പ്രബിന പ്രബിനച്ചനും അച്ചച്ചൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മരുമോനാണ് പ്രബിനച്ചൻ പ്രബിനച്ചനെയും വിളിച്ചു പാസ്റ്റർ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസുകാരെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും ചെന്ന് ഒരു എട്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോഴും ഇവരൊന്നും പറയാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായായിരുന്നു എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ചെല്ലണം മക്കൾ ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒത്തിരിയും പേര് എല്ലായിടത്തും ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ആളുകളെ ഒരുക്കി ബാംഗ്ലൂരിലെ സഭ പാസ്റ്റർ അവിടുത്തെ ദൈവവിശ്വാസികൾ മെറിൻ ചേച്ചി പ്രവീണ ചേച്ചി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അച്ചച്ചൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ആംബുലൻസ് ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു എപ്പം നടക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എപ്പം നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആംബുലൻസ് കിട്ടും എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം കൃത്യമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രസാപ്പച്ചൻ്റെ ഫാമിലി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അതും ബാംഗ്ലൂരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ദൈവനാമത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ അച്ചച്ചൻ ഈ ലോകത്തൊന്നും മാറ്റപ്പെട്ടെന്ന് അച്ചച്ചൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അപ്പനെ എൻ്റെ അപ്പൻ അച്ചച്ചനോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നു സണ്ണി അച്ചച്ചനോട് സണ്ണി അച്ചച്ചനും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടണ്ട ഞങ്ങളെ ഒന്നും ഒരു ഒരു പ്രയാസം അവർ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ സഭ ഞങ്ങളിവിടെ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ അല്ല ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവരെല്ലാവരും വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ജോർജ് ഒട്ടിച്ചായന കുടുംബം പാസ്റ്റർ
അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഓട്ടോറിയം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സനു ചച്ചൻ എൻ്റെ ഓണിനോട് വിളി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അതിനും ചെയ്തു വന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എങ്കിലും എല്ലാം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഒരുക്കി തന്ന കൃപ അവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ ചച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ നല്ല ഓർമ്മകളും പിന്തുടരാൻ നല്ല മാതൃകയും വെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അച്ചച്ചൻ ചച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കാണിച്ച ദൈവ സ്നേഹവും നന്മകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷ സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഒരടക്ക ആരാധനയാണ് ഒരു പാട്ടിന്റെ വരികൾ പാടിക്കൊണ്ട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടാ പാട്ടിന്റെ വരികൾ സമയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് വളരെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആമേൻ നല്ലൊരു അഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആമേൻ കത്താം ദാസൻ മാത്യു വർഗീസ് ആമേൻ സെക്രട്ടറി ജോർജ് വർഗീസ് ആമേൻ അവരുടെ ചുമതലയിൽ ആമേൻ ഈ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹ സന്തോഷങ്ങൾ അവരുടെ സഹകരണം ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആമേൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി കാരണം അപോസ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സേഫാനോസിനെ അടക്കം ചെയ്യും ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ദൈവീയ സാന്നിധ്യം ഇവിടേക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അടക്ക ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അമേൻ നമ്മൾ അമേൻ ആ വിലാവ വീട്ടിൽ ആ അമേൻ വിരുന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ആ തേർസ അതുപോലെ ജോഷ്വ അമേൻ ആ പ്രിയ അമ്മ ലീല അമ്മ അമേൻ അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ഒരു കാരണം എൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ആ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ചോറും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമൻ ആ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ വിളിച്ചു അപ്പച്ച
ഞാൻ അമൻ ആ ചോറും അമേൻ ആ ബാഗുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് അമേൻ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഏഴ് അമൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പ്രായം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമൻ ആറ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇളയ ബ്രദറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പപ്പ മരിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ അമേൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചു പോയതാണ് മാത്രമല്ല ആറ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മൻ സ്വർഗത്തിലെ പപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ദൈവത്തെ ചോദിക്കാമോ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു പപ്പയുണ്ട് ആ പപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല ആ പ്രത്യാശ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൻ്റെരാണ് അമേൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോകും എത്ര ഐ എസ് കാരനായാലും എത്ര എം എൽ എ ആയാലും മന്ത്രി ആയാലും ഇനി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ വിട്ടുപോകും ആമൻ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ നേരെ ആയിരിക്കും ആമൻ അലക്സാണ്ടറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആമൻ ഒരു സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായി ജനിച്ചിട്ട് ആമേൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പിന്നിടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പനി പിടിച്ച് താൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ആമേൻ പ്രിയ ആമേൻ ഹലലൂയ ഉമ്മൻ യോഹനൻ അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ഈ അച്ചായൻ ആമേൻ ജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആമേൻ ആ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസേഡിന്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുവാൻ അവിടെയുള്ള സഭയുടെ ആ സ്നേഹം ആമേൻ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇവിടെയുള്ള സഭയിലെ ആമേൻ ദൈവമക്കളും ആമേൻ ഇവിടെയുള്ള ദൈവ ആമേൻ ജനങ്ങള് ആമേൻ ബന്ധുക്കള് ചാർച്ചക്കാര് മണ്ണിൽ കുടുംബം ആമേൻ ആ മണ്ണിൽ ആഡിറ്റോറിയം ഞാൻ ഇവിടെ കരുതുന്നു മണ്ണിൽ ആഡിറ്റോറിയം എന്ന് കണ്ടു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ആമേൻ തികച്ചും ഫൈക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആമേൻ ഫൈക്തയോടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആമേൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറിച്ചും കിട്ടിയവനാണ് ലോട്ടറി എടുത്തവനൊന്നും അല്ല ഭാഗ്യവാൻ മൂന്ന് നില വീട് വെച്ചവനൊന്നും അല്ല ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആമൻ അനുഭവത്തിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാനെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആമൻ ഹോവയുടെ നായ പ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഹോവയുടെ നായ പ്രമാണം ധ്യാനിക്കുവാൻ അമേൻ ഈ പുസ്തകം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുവാൻ അമേൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകം രാവും പകലും വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പത്തധ്യായം വായിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വായിച്ചെന്ന് അറിയില്ല ഹമേൻ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഹലലൂയ്യ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നല്ലോ വാക്കുകൾക്ക് പരിമിതി ഇടട്ടെ അമേൻ വീണ്ടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഭാഗ്യവർണ്ണന അവസാനിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ മരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അമേൻ ഒരു തിരുവഴുത്ത് ഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് അമൻ അവസാന ശുശ്രൂഷയാണല്ലോ അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കട്ടെ അമൻ ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അമൻ സെക്ഷൻ്റെ അമൻ കജാഞ്ചി ആയിരിക്കുന്ന അറിബദാസൻ മാത്യു മാത്യു മുന്നോട്ട് വന്ന് വായിക്കും പത്തൊമ്പതിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവനൊടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അമേ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു അറിവാണ് ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി അറിവുകളുണ്ട് അമേൻ പക്ഷേ അറിയേണ്ടതറിയില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കത്തില്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം അതിലെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആമൻ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാനത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കേട്ടെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ആമൻ എൻ്റെ തൊക്ക നശിച്ച ശേഷം ദേഹസഹിതനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ അമ്മ ഒത്തിരി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആമൻ എസ് എൽ സിക്ക് റാങ്ക് മേടിച്ചില്ലെങ്കിലും ആമേൻ ബി എക്ക് റാങ്ക് മേടിച്ചില്ലെങ്കിലും അല്ല ആമൻ ആ എം ബി ബി എസിന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നീ അറിയണം എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അമേൻ ഹലു എൻ്റെ തൊക്ക് ക്ഷയിച്ച് പുഴുവരിച്ച് ഈ മണ്ണിനോട് ചേർന്നാലും അമേൻ ദേഹ സഹിതനായി ഞാൻ വീണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ
വേദപുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ ആമേൻ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു ആമേൻ ഓ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായി എന്ത് ചെയ്യുമാകുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ അറിവാ മോശ വിചാരിച്ചത് അഹരോൻ എന്ന് പറയുന്ന മിടുക്കന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ കാട്ടിലും അമേൻ ആ എൽ എൽ എം ഒക്കെ എടുത്ത ഒരാളാണ് ആര് അഹരോൻ ഫ്ലൂവൻ്റ് ആയി സംസാരിക്കും ഭയങ്കര ആമേൻ ആക്റ്റീവ് ആയൊരു മനുഷ്യനാ പക്ഷെ ജീവിതയാത്രയിൽ മരുഭൂ യാത്രയിൽ യോർദാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആമൻ മരുഭൂ യാത്രയിൽ ആര് മരിച്ചു അഹരോൻ മരിച്ചു അപ്പോൾ കഴിവുള്ള ആള് പോയി ആമേൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പോയി സഹായിയായിരുന്ന ആഹരോൻ മരിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാ സങ്കീർത്തനം ബോശ എഴുതുകയാണ് നീ സങ്കേതമാണ് നീ ശാശ്വതമായി എന്ത് ചെയ്യുമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എൻ്റെ ദൈവമാണ് സങ്കേതം എൻ്റെ ദൈവമാണ് ശാശ്വതനായ ദൈവം അമൻ അവൻ മരിക്കത്തില്ല അമേൻ അഹരോനെ മരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല അമേൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അമൻ ഒക്കെ മരിച്ചു പോയേക്കാം വിഷമിക്കണ്ട പക്ഷേ മരിക്കാത്തൊരുവനുണ്ട് അമൻ അന്ത്യം വരെ ലോചനം പറയുന്നു ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് പത്ത് വർഷം അമൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എന്നല്ല ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം മരിക്കാതെ ഇരുന്ന് ഓ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു മൂന്നാമത് ദാവീദിന്റെ ഒരറിവ് പറയട്ടെ അമേൻ താന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമൻ തന്റെ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന് അസുഖം പിടിച്ചു കുഞ്ഞിന് അസുഖം പിടിച്ചപ്പോൾ താൻ വളരെ വേദനിച്ചു ഉപവസിച്ചു അമൻ കരഞ്ഞു ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അമൻ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആമൻ തൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നു ആമൻ രാജാവേ ആമൻ കഴിക്ക് ആമ രാജാവേ കഞ്ഞി കുടിക്ക് രാജാവേ ചായ കുടിക്ക് രാജാവ് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല ആമേൻ ഹലു എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം ആമൻ അവർ ആമക്ക് മനസ്സിലായി ആ രാജാവിനും ദാബീദിനും മനസ്സിലായി ആമൻ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയെന്ന് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് ഉപവാസം ആവശ്യമാണ് കരച്ചിൽ ആവശ്യമാണ് മധ്യസ്ഥ ആവശ്യമാണ് മരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് എത്ര പേര് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആമേൻ ഹല്ലു മരിച്ച ശേഷം നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും ആമേൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ ആമേൻ ആ ഉമൻ ആ ചായൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല ആമേൻ ഇവിടെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം ഒന്നുകൂടെ കർത്താവിനോട് എടുക്കുവാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനാണ് മരിച്ച ശേഷം ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വാഴയുടെ കൊല വെട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ആമൻ വാഴയ്ക്ക് വളം വെട്ടതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒക്കത്തില്ല ജീവനോടിരിക്കുമ്പം നീ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തോണം പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ആരാധിക്കാൻ ആരാധിച്ചോണം കർത്താവിന് രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചോണം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചോണം കർത്താവിനെ സേവിച്ചോണം ആമേൻ കർത്താവിന് വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്തോണം ഇത് നീ ചെയ്തോണം മരിച്ച ശേഷം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ദാബിദ് എന്താ ചെയ്തത് അവൻ ഈ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു ആമേൻ താൻ കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറി ആമേൻ ആ ഹലുയ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു ആമേ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ദൈവമക്കളെ മരിച്ചെന്ന് കേട്ട ശേഷം വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു അവൻ പറയുന്ന അവസാനത്തിനു വാക്കുണ്ട് അവനെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല പലതും നിനക്ക് കഴിയും മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആമേൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇതൊരറിവാണ് പ്രൈസല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആമേൻ പ്രിയ ആമേൻ ആമേൻ ഹലലൂയ പ്രിയ ചായൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ആമേൻ ചായൻ പോയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയത്തില്ല അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ഒരറിവ് ഇന്ന് ആമേൻ പകൽക്കാലം ആമേൻ ദൈവമക്കളെ ഈ അറിവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇനി ഭൂമി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആമേൻ ആ സുനാമിയുടെ ആമേൻ അടുത്ത തിര വന്നെന്നോ അല്ല കൊറോണയുടെ അടുത്ത ആമേൻ വ്യാപാരം വന്നെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല യേശുവിൻ്റെ വരവാണ് ഹലലൂയ അപ്പോസനായ ആമേൻ പൗലൂസ് തസ്ലോനിക്കൽ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആമേൻ ഹലലൂയ കർത്താവ് അവൻ്റെ കാകള ധോനിയാണ് ഇനി ഈ ഭൂമി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കരങ്ങൾ ദൂര ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ ഇനിയും ഭൂമി
ഉയർത്തെഴുന്നേൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പേ ആമെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർക്കാണ് ഭാഗ്യം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യന്മാർ പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശമേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥനയും ഈ ആരാധനയും ഒന്നും വൃദ്ധാവല്ല കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വീട് നാം വർദ്ധിച്ചു വരണം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അമ്മ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് ദൈവം ഇതിലെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ പ്രിയ അമേഹാൻ ഉമ്മന ചായൻ അമൻ കാണിച്ച നല്ല മാതൃകകളെ പിൻപറ്റി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമേൻ പ്രിയ സഹോദരൻ പ്രിയ ബന്ധുക്കളെ സഭാവിശ്വാസികളെ ദേശവാസികളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മനച്ചാന്റെ ആ നല്ല മാതൃകകളെ പിൻപറ്റി ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അമേ നമുക്ക് ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഭാഗ്യകരം ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സേഫാനോസിനെ അടക്കം ചെയ്തെന്ന് വായിക്കുന്ന പോലെ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കരുതലും കർത്താവിന്റെ കൃപയും അമേ നടത്തി കൊണ്ടാകട്ടെ ഇതിന് കഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഇതിനെ സഹായിച്ചവരും ബാങ്കിലുള്ള സഭയെയും ഇവിടെയുള്ള സഭയെയും ആമേൻ കളമേൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുയോനും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പൗലോസ്ലിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകളെ ഒപ്പട്ടെ ഓ സമാധാനത്തെ നൽകട്ടെ ആമേൻ കുറുവയെ പകരട്ടെ ഹാലെ ലൂയിയ നമുക്ക് പ്രത്യാശയോട് ആമേൻ ദാവീദ് പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അമേൻ അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെലവിടിയിരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയും എനിക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പ്രിയ അവൻ ഉമ്മനച്ചാനെയും കാണുവാൻ കഴിയും ിൽ എല്ലാ മക്കളും പകരട്ടെ ഹോ ഹബെ കർത്താവേ നിന്റെ കരകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ആശ്വാസങ്ങളും നിന്റെ കൃപകളും നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഓ നിന്റെ അമേ നന്മകളും അമേൻ എല്ലാ മക്കളും മേൽ വായിക്കണമേ പ്രിയ കർത്താവേ അമേൻ ഇലമാമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹായിക്കണമേ നിന്റെ കൃപ പകരണമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ കരകൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷകളെ <laughs> അമ്മ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് പ്രത്യാശയുടെ ആരാധനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങയെ ഉയർത്തുവാനിടയാക്കിതിരായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ കുറവയും ആശീർവാദം പകർന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതുവരെ ശുശ്രൂഷകളെ അങ്ങ് ആദരിച്ചല്ലോ അമ്മ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് സെമിട്ടറിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ നടക്കുന്ന അവസാന ശുശ്രൂഷയും അവസാനമായും പ്രിയ ഉമ്മന ചാരാണ് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനവും ആമൻ ആ അമൻ ആദരവും അമനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് നല്ല യാത്രയപ്പുകൾക്കുവാനിടയാക്കണം ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ കുടുംബങ്ങൾ മേൽ അങ്ങയുടെ സമാധാനം അമേ കണ്ണുനീരുകളെ ഒപ്പണമേ ഭാരങ്ങളെ മാറ്റണമേ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടേണ്ട ഓ എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവേ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ശുശ്രൂഷകളെ ആദരിച്ച് അമേൻ അമേൻ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് സ്തോത്രം തുടർന്ന് നിന്റെ കൃപ നൽകും പ്രാർത്ഥന നൽകി അങ്ങനെ അമേൻ കേട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാ ജനത്തെയും ആശീർവദിക്കും വിശേഷ ആൾ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന സഭയും തലപടിയിലുള്ള സഭയും ആമേൻ പ്രിയ മക്കളെയും ബാംഗ്ലൂരുള്ള സഭകളെയും എല്ലാം അങ്ങ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പുത്രനായി ശോമശിഖായുടെ കൃപ പരിശുദ്ധ റൂഹയുടെ കാവൽ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളോടും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തോടും ആമൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളും കർത്താവിന്റെ വരവരെ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഉയർപ്പിൻ പ്രഭാതത്തിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ വരികൾ പാടുമ്പോൾ ആമൻ ഈ അമ്മവേൽ മറിച്ചൊരുങ്ങുന്ന ആമൻ പേട്ടയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ക്രമീകരണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചെയ്യും പാട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യും കർത്താവിദാസൻ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോഡി മാറ്റിയ ശേഷം പെട്ടിയിൽ വെച്ച ശേഷം സമയം പിന്നെ എടുക്കത്തില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുക സഹോദരൻ ഉമ്മ കൊടുക്കുക അത് ബോഡിയിൽ ഒത്തി
നമ്മുടെ ഈ റോഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ സെമിട്രി അവിടേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അന്ത്യശുംഭനം കൊടുക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്ത്യശുംഭനം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബസുഹൃത്തായ വന്യപത്ര അച്ഛന് ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം കൊടുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈ മണ്ണിൽ കുടുംബവുമായി ദീർഘകാലത്തെ കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ 
പ്രേകുട്ടിസന് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻ യോഹന്നാൻ എൻ്റെ ഒരു സഹപാഠിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ദീർഘകാലത്തെ ഒരു ആത്മാസുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടും അതുപോലുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ആ ബന്ധം തൻ്റെ മകന് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം ഒരുക്കി അങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തുവാൻ തക്കോണം ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അതോർത്ത് എൻ്റെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചവർ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ മരണം ഒരു ലാഭമായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ലാഭമായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണാം അത് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇതിൽ കൂടി ഇപ്രകാരം അപ്രസനെ പോലും സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര നാമത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തി നിൽക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനെതിരെ പന്മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ വേർപാടി ദുഃഖരായിരിക്കുന്നായ സഹോദരമയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും സഹോദരങ്ങളോടും മറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടുള്ളായ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നന്ദി അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വഞ്ഞിപ്പത്ര കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹ സമ്പൂർണനായ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പരമ്പിതാവേ ഈ പ്രത്യേക വേളയ്ക്കായിട്ട് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ പ്രിയ മനോഹനാൻ്റെ ജീവിതത്തിനടങ്ങി സ്തുതിക്കുന്നു അറുപത്തിനാല് വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തു നിൻ്റെ മകൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം തികഞ്ഞു എന്ന് കർത്താവിന് ബോധ്യമായപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കർത്താവ് വിളിച്ചടിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളാരും ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു ഭവനം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് തനിക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ അവിടുത്തെ സന്നിലേക്ക് വിളിച്ചടുപ്പിക്കും ദൈവമാക്കിയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അങ്ങനെ നിൻ്റെ മകനും അവിടുത്തെ സന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സകലവും അറിയുന്ന ദൈവമാക്കിയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നാളിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മൃത ശരീരം സമിതിയിലേക്ക് സംസ്കാരത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു തിരുസാന്നം കൂടെ ഇരിക്കണമേ കർത്താവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ പ്രകൃതി അനുകൂലമാക്കണമേ അങ്ങനെ നാമം കൂടുതലും അയപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ഇടയാക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന കെട്ടാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാനവും മഹത്വം അവിടെ നിർത്താട്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വച്ചനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോട് കൽക്കുമാറാണമേ ആമേൻ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടകർത്താവിനാൽ പ്രിയരെ ഏവരും അനുഭവപ്പെട്ടാവുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധീയ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും വായുകളും അവരോട് പ്രാർത്ഥിപ്പ് പങ്കെടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ സംസ്കാരശ്രീയുടെ എൻ്റെ എല്ലാ ക്രമേണം കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാവട്ടെ ആമേസ്തോത്രം
ഭൂമിയെ പരിശുദ്ധനായ പിതാവെ ഈ നല്ല സന്നിധാൻ നിങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കി കൊണ്ട് സ്വാത്വം ചെയ്യും നല്ല കാലാസന്നിധാൻ നിങ്ങളുടെ നാമത്തെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു വിലപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ ഭംഗിയായി നിർവഹിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവം നൽകിയിരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ബന്ധു ഉത്തരാധികൾക്കായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ കുട്ടിച്ചന്റെ വേർപാട് ഞങ്ങളെല്ലാം മനം നന്ദിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യാശീർവാദം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനായി സ്വാതന്ത്ര്യം മഹത്വം യേശു സന്നാമത്തിൽ തന്നെ ശേഷം നമ്മൾ ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഭാരതം വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷം ദൈവമായി നടന്നു നമ്മുടെ ദിവസത്തിനൊക്കെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു സുഖിത ക്ഷേമത്തോടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു വരാൻ ഇടയായി തീർന്നു തുടർന്നുള്ള ആ ശുശ്രൂഷ സമിതിയിലെ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ കോളേജിലെ സെക്ഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പി ഡി ജോൺസൺ അവരുടെ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭക്തി സന്തുലിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷ ഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ നാം ഈ അവസാന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിനാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായി ശബ്ദങ്ങളോ സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആമൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് അവസാനം വരെ പങ്കെടുക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കുറവ നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം നമ്മൾ മണ്ണിൽ അടിച്ചോടിയത്തിൽ ആമേ അനുശോചനങ്ങളും ആ ആശ്വാസ വാക്കുകളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു ആമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭരിച്ചു ആമേ ദാവീത് അവസാനം പറയുന്നത് ആമേൻ എനിക്ക് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ആമേ അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആമേൻ ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യാശ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ആമൻ ഈ യോഗ പറയുന്ന പ്രത്യാശ ഈ തൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു പോയാലും ആമേൻ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കാണും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ ഈ ഫ്യൂണൽ ഹോം ആ ഈ സഭ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആമേ ശാലോം എ ജി സഭയുടെ ഫ്യൂണൽ ഹോമിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് ആമേൻ ഇവിടെ 
സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ആ അനേക വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഇത് ഒരു വിധയാണ് എന്താണ് വിധ എന്ന് പറയുന്നത് അമേൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ റബ്ബർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അരി നാം അമൻ ആ വിതയ്ക്കുന്നു അതല്ല ഓരോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് വിതയ്ക്കുന്നു അമേൻ നമ്മുടെ കേര ആ നാട്ടിൽ തേങ്ങ അമ്മൻ നാം നടുന്നു അതിന്റെ ആകൃതിയും ആമേ രീതിയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ ദൈവ മക്കളെ ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് കിളിച്ചു വരുന്നത് വേറെ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പ്രിയ ഉമ്മൻ യോഹന്നാൻ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ട് അമേൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നാട്ടിലുള്ള ശാലിമേജി തലവടിയിലുള്ള സഭ ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും ആത്മീയമായ നല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ നല്ല ബന്ധവും സഹോദരങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധവും അവൻ ചെയ്തത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ട വിടയായി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രയാസം പോലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് താൻ മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി അവൻ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ആ ചെറിയ അവൻ ആ പ്രാർത്ഥനകളും ആ ശുശ്രൂഷകളും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവിടേക്ക് വരികയും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്യൂണറൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സേഫാ ലോസ് കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സേഫാ ലോസിനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കാൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വിതയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല എന്നാൽ ഒരു നല്ല കാലാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി അല്ലേ ഒരു നല്ല മഴ വരുമ്പോൾ നല്ല പ്രകൃതി നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് മുളച്ചു വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ ആ ഈ അവൻ നമ്മളൊരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന പോലെ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ നല്ല കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ വരവാണ് കാഹളം വരിക്കുമ്പോൾ ഈ കളറുകളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ഹലൂയ വേദപുസ്തകത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു തിരുവെടുത്തുണ്ട് ആമേ യരുശനെയും ദേവാലയത്തിൽ ആദ്യഫല കറ്റകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നീരാചരണം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആദ്യഫല കറ്റകൾ ആമേൻ കൊയ്ത്ത് നടന്നിട്ടില്ല കൊയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആമേൻ കുറെ ആമേൻ കതിര് ആമേൻ കുറെ നെല്ല് ആമേൻ ആ അമൻ ആ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആലയത്തിൽ ആ നീരാചന ചെയ്യും അത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് അമൻ എല്ലാ കട്ടയും വന്നില്ല അമേൻ ആദ്യ ഫലം ആരാണ് ക്രിസ്തു അമേൻ കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അമേൻ ഇനിയും നമ്മൾ ആ വിളവിൽ ആ കണ്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ആമേൻ അവസാന കട്ടുകളും ആമേൻ വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ആമേൻ അത് സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവനും കർത്താവിന്റെ കാകളധ്വനി ഇവിടെ മുഴുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അശായനും ആമേൻ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയോടെ ആയിരിക്കാം ആ കൃപ പകരട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ ദൈവ സമാധാനവും ആമൻ കൃപകൾ നൽകട്ടെ ആമൻ വേറെ നമുക്ക് ദുഃഖവും പ്രയാസമാണെങ്കിലും ആമൻ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തിനും കരുതലിനുമായി നമുക്ക് ദൈവ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം സകലതി ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഫ്യൂണറിൽ ശുഭം സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആമേൻ ബന്ധവും ചാർച്ചയും പ്രിയപ്പെട്ടവരും അയൽവക്കവും സ്നേഹവും സഭയും എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിന് ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി അമൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമൻ ഈ സമയം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുക എന്തിനാണ് തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുന്നത് ഔരസ്വിക പറയുന്നത് ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നിനും ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നൂറ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആശ്വാസം തരത്തില്ല ആശ്വാസം തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് ചുമതലപ്പെട്ടവര് ആമൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ സമയത്ത് വായിക്കും അതിനു വേണ്ടി ആമേൻ മാറ്റൂർ വിശ്വാസ് ഉണ്ട് ആമേൻ സെക്ഷനിലെ ട്രഷറായിരിക്കുന്ന മാറ്റി മാറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും കായ് അന്നും പറയുന്നു തലവിടിയിൽ നിന്ന് ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരായി വായിച്ചു
രണ്ട് പേരും അഞ്ചാം അധ്യായം മുതലോ ഭാഗത്ത് വാക്കി മുതൽ വായിക്കുന്നു കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭവനവും ഉപഭോവനം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ അറിയുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞെങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനു മീതേരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു ഒരുപാടല്ല വർദ്ധ്യമായത് ജീവനാൽ നീങ്ങി പോകേണ്ടതിൻ്റെ മീതെ ഉടുപ്പാൻ ഇച്ചിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട് നിറങ്ങുന്നു അതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അക്ഷാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും കർത്താവിനോടാകുന്ന പരദേശികളായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു കാഴ്ചയിലല്ല വിശ്വാസത്തിലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനവര് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ ആകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അവനാൽ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ നായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അമേ പക്ഷേ ഒരുവൻ മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയർക്കുന്നുവെന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോട് വരുന്നുവെന്നും ചോദിക്കും മൂടാ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നതോ ഉണ്ടാകാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഓതമ്പിന്റെയോ മറ്റു വല്ലതിന്റെയോ വെറും മണി അത്രേ വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനെ ഒരു ശരീരവും ഓരോ വിട്ടിന് അതിനെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു സകല മാംസവും ഒരുപോലുള്ള മാംസമല്ല മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറെ കന്നുകാരുടെ മാംസം വേറെ പക്ഷിയുടെ മാംസം വേറെ മാംസം മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസം വേറെ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങൾ ഭൗമ ശരീരങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങൾ തേസ് വേറെ ഭൗമ ശരീരങ്ങളുടെ തേസ് വേറെ സൂര്യൻ്റെ തേസ് വേറെ ചന്ദ്ര തേസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളും നക്ഷത്രം നമ്മൾ തേസ് കൊണ്ട് ഭേദം ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യരുടെ ബന്ധാനവും അതുകൊണ്ട് ദ്രുവത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അതിരത്തിൽ വെറുക്കുന്നു അഭിമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ദയസ് വെറുക്കുന്നു വിലക്കാൻ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തി ഉറക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മശരീരം ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മശരീരവും ഉണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അതിരത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം ധരിക്കുമ്പോൾക്കുന്നുവർത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള ഇവിടെ മണ്ണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ നായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആകിയാലിന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവും കൃത്യമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഥാവിന്റെ വരില് പോകളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവേ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശം ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല പുതിയ എരിശലയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശക്തം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ രചനമാകും ദൈവം ദാനവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കും അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു പോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലം പുതുതാകുന്നു എന്ന് അരളി ചെയ്തു എഴുതുക ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു ആമേൻ ആമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കാത്ത നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ
അവൻ ന്യായവിധിയിൽ അകാല മരണത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നായിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുതിരിക്കുന്നു പിതാവ് തന്നത് തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ അവൻ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളവൻ നാകുമാർ വരം നൽകിയിരിക്കാൻ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അവന് അധികാരവും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് കല്ലറയിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവർ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്യുന്നവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധരം ചെയ്യാനുള്ള നായിക ദൈവത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് വായിച്ചു കേട്ടത് പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങളാണ് ഈ പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ മൃതുശരീരം ദർശിക്കുവാനുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മൻ കുടുംബങ്ങൾ അവസാനമായി യാത്ര പറയുവാനുള്ള അവസരം ആണ് അമ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവന് അമ്മ നമുക്ക് അവസാനമായി യാത്ര പറയാം ഭവനത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മൻ സഹോദരന്മാരോ അമ്മൻ ആരെങ്കിലും പ്രതിഷേധിക്കുക മുഖം മറക്കാനുള്ള ഈദേഹം കെട്ടുപോകിലും ഈ ദേഹം വിട്ടുപോകിലും ഈദേഹം കെട്ടുപോകിലും കാർത്തൻ കാകൽ ഓത്തു ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവാത്മനിയോഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാഭിഷേകത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ എന്നുള്ള ദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ യേശു അവസാനമായ ശുശ്രൂഷകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഭക്തിസാന്തരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവന് അമൻ അവസാനമായി യാത്രയൊക്കെ നൽകാം അമൻ ചില മിനിറ്റുകൾ അമൻ ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില വചനങ്ങളും ചില വാക്കുകളും അമൻ പറയുകയാണ് അമൻ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച കർത്താവേ അങ്ങ തലമുറ തലമുറയായി നിങ്ങളെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു അറങ്ങുകളുണ്ടായി നമ്മൾ ഭൂമിയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും ഒപ്പിച്ചതിനു മുമ്പേ അങ്ങ് ആദ്യായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു അങ്ങ് മർത്തനെ പൊടിയിലേക്ക് പടക്കി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രമാരെ തിരികെ ഒരുവിനെ ധാരണ ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് മനുഷ്യരെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുന്നു അപാദത്തിലും മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു രാവിലെ തടിച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരത്തത് പാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെ അവിടുത്തെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളെ സമ്മർസരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നെടൂർ പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഴിഷ്കാരയുടെ സമ്മർസരം ഏറെ ആയാൽ എമ്പു സമ്മത്സരം അതിന് പ്രതാപം പ്രയാസം ദുഃഖമത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യ ഇതാണിതിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഞാനിതിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് പ്രശംസിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ ഇതാണിതിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ധനവാദന ധനത്തിന് പ്രശംസിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ ഇതാണിതിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ബലവാദന്റെ ബലത്തിലും പ്രശംസിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിന്റെയും സാധനം കേൾക്കുക 
ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടവർക്ക് കൽപ്പന കളെ പ്രമാണിച്ചു കൊണ്ട ഇതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് ദൈവം നല്ലതും ദീതമായ സകല പ്രവൃത്തിയും സകല രസങ്ങളുമായി ന്യായ വിചാരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ പൊടിപണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചേരും ആത്മാവിന് നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ ഇട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നിന്ന് മുതൽ കർത്താവ് വരിക്കുന്ന വൃത്തന്മാർ ഭാഗ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഹേ മരണമേതിന് ദൈവമെവിടെ ഹേ മരണമേതിന് വിഷമുള്ളവിടെ മരണത്തിന് വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന് ശക്തിയോ നായ പ്രമാണം കർത്താവാഹേശുഹാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ദാന്തിപ്പീലനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതിന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹൽക്കോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു റൂപി ഉരുത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരെ പാർമേഹങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് എനിക്ക് ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുവനം ആശ്വസിച്ചോളുവി നീ അവസാനം വരുവോളം പോയി കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച് കലാവസരത്തിൽ നിന്റെ ഓരി പറയിപ്പാൻ എഴുതേ സഹോദര പോയിക്കൊള്ളുക കാലാവസരത്തിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാവിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവരെ നീ വിശ്രമിക്കേണ്ടതിന് പൂടിയാകുന്ന നിന്നെ പൂരിക്കും മണ്ണാകുന്ന നിന്നെ മണ്ണിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചെയ്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യാത്രയെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവമിടെ ആക്കിയല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് മുല്ല പോലെയാകുന്നു വയലിലെ പൂ പോലെ അത് പോകുന്നു കാട്ട് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെ പോകുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അറിയുന്നില്ല ആമേ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പ്രത്യാശയോട് ജീവിപ്പാൻ പിതാവെ അവിടെ നിക്രമ ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സെമിത്തേരിയുടെ ശുശ്രൂഷി എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കുക കർത്താവെ അങ്ങയ്ക്ക് കൃപ തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവെ ആമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹുളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവെ പിതാവിനെയും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആശ്വസിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി തീർന്ന ഓർത്ത് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം വന്നുകൂടി അവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തണമേ സ്വർഗീയമായ സമാധാനത്താണ് അവരെ നിറച്ചാട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രമേശിക്കുസുവിന്നാമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയായി കർത്താവ് നിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ ഞങ്ങൾ കാത്തുകൊണ്ടും കാക്കളെ നൊരുക്കുമ്പോൾ മൺ മറഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാരക്ഷരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാതത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് തന്റെ യോഹന പ്രാവിപ്പാൻ കർത്തസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ഉമ്മൻ യോഹനാൻ കയറി ചെല്ലും എന്ന വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസ്കരിച്ച് കൊള്ളുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് കർത്തൃകാകലം യുഗാന്ത്യ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോ നിത്യമാഭാത ശോഭിതത്തിൽ പാർത്തനേ രക്ഷാപെട്ടോര ചെറുപടാ ആ പാട്ടോട് കൂടെ യാത്രയക്കാം ചെറുപടാ 